Ora, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma, mais, uh, 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 mais uma sessão, mais uma conferência, conversa ou conversa na, no âmbito do ciclo Viagens, que se enquadra nas comemorações dos 40 anos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Uh, assinalados a 21 de dezembro de 2019, os 40 anos, uh, estava previsto serem comemorados ao longo do ano de 2020, mas que, por força das circunstâncias que todos conhecemos, estão a realizar-se, uh, foram adiados e estão, estão a realizar-se maioritariamente ao longo de 2021. Uh, esta, esta conversa hoje enquadra-se, como já referi, no, no, no tema viagem, que faz parte da programação comissariada pela Ana Alves Costa, Filipe de Castro Guerreiro e Carla Garrido de Oliveira, eu própria, e este ciclo sobre a viagem foi organizado pela Ana Sofia Silva e Rui Tavares. A quem passarei a palavra para explicar ou para enquadrar a conversa de hoje no âmbito do ciclo viagem. Na, na, na página da faculdade poderão consultar os eventos que já foram realizados, eh, como por exemplo os 40 livros ou os 40 desenhos, eh, e aqueles que ainda estão previstos. Eh, de, forma vime, de forma mais, mais eh, associada, enquadrada na, na, no ciclo viagem, temos a COL, FAUP 40 Viagens, decorreu também já a FAUP 40 Desenhos, mas a FAU 40 Viagens, que aliás, eh, cujo vídeo, eh, a animação, abriu esta sessão, eh, está a decorrer e termina no, dia, no próximo 31 de maio de 2021. Portanto, eh, apelávamos a que partilhassem, sobretudo neste ano, sobretudo neste ano atípico, em que as, as viagens de, 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 dos vários anos, as viagens, aquelas viagens que vamos ver hoje, não, 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 tiver, não foi possível de serem realizadas e, portanto, apelamos a que possam partilhar e possamos, dessa forma, quer pelas memórias, quer pela, por essas viagens partilhadas, possamos uh, continuar a, a viajar. E passava agora a palavra a, a, ao professor Rui Tavares, uh, para que possa fazer a breve exposição de, do, ciclo, do ciclo de viagem. Muito boa tarde, bem-vindos a todos à última conferência dedicada deste ciclo dedicado à viagem, como tema importante na formação, consolidação do espírito de comunidade académica da FALP e também, evidentemente, como base fundamental para a contínua atualização do perfil profissional do arquiteto. Esta, este, este, esta organização tem, digamos assim, dois momentos. Um é este, precisamente, com, quatro, com um ciclo de quatro conferências, e o outro é aquela, aquela que vai decorrer depois desta chamada da call, que é uma tentativa de fazer uma, uma base de imagens que corresponde a uma, a uma exposição digital sobre essa sim as 40 imensas viagens que a FAUP fez ao longo dos seus, da sua existência. Este ciclo de conferências tem um sentido, evidentemente, limitado a quatro, sendo que a primeira conferência teve a ver com uma viagem muito excepcional, muito particular, organizada pelo Centro Nacional de Cultura em 1985, na qual participaram Álvaro Siza e Fernando Távora. Foi realmente uma viagem muito, muito à Índia. Foi uma viagem muito importante, tratando-se do território que foi e, sobretudo, o facto de ter a participação dos dois nossos maiores mestres da arquitetura da FAO. E, sobretudo, porque foi uma viagem muito registada em desenhos de Álvaro Siza, que partilhou connosco nessa conferência, muito interessante, e que, evidentemente, vão, está gravada e vai ser disponibilizada a tempo para quem não teve a oportunidade de ver. A segunda conferência, e a segunda, terceira e quarta conferências, teve, tiveram o um objetivo de divulgar em testemunho a importância das viagens enquanto, 
eh, enquanto eh, base de descoberta, de formação eh, e de consolidação da eh, académica e, portanto, da formação pedagógica dentro de cada ano. E fomos então pensando em três conferências importantes em três anos decisivos onde realmente a viagem tem uma grande importância. A primeira foi realmente dedicada ao caderno de viagem do quarto ano, no dia 15 de maio, com testemunhos importantes de Marta Oliveira, que se acompanhou da Sofia Santos e João Luís Marques. Depois, a terceira, a 22 de maio, a qual se titulou de A Descoberta do Sul, dedicada às viagens do primeiro ano, essencialmente várias viagens que se fizeram, foram todas referidas, mas sobretudo a viagem que se fazia no primeiro ano ao sul, ao Alentejo, e era realmente uma, uma descoberta importante e uma consolidação, descoberta de tudo, das, das pessoas e do território, e de facto a consolidação desse espírito de comunidade, de comunidade que, que se tinha que imprimir logo no primeiro ano, e, e com grande sucesso. E participaram eu próprio, Rui Tavares, acompanhado por Sérgio Fernandes e Eduardo Bel. E hoje temos então a última destas conferências, 29 de maio, dedicadas às viagens do segundo ano, com testemunhos importantes de Madalena Pinta Silva, Alberto Lage. Queria só referir um pouco, eu penso que este é o que nós vamos ouvir, reforçar a importância também desta viagens do segundo ano, na medida em que, como contraponto às viagens do primeiro ano, que se faziam essencialmente ao território nacional, ou quando muito à Galiza, mas sobretudo a tal grande viagem era ao sul alentejano, as viagens do segundo ano tiveram um sentido que era, se o primeiro ano, no fundo, se circunscreve ao nosso território, está dentro, o segundo, o, o primeiro, o segundo ano partia para outras realidades outras arquiteturas, outros territórios, para além, para fora de Portugal. Eu penso que é isso que nós vamos ver neste testemunho sobre as viagens segundo ano, que a professora Madalena Pinta Silva e o professor Alberto Lage nos vão transmitir. E agora passava a palavra à professora Madalena Pinta Silva para fazer a sua intervenção sobre o segundo ano. Muito obrigado. Não se ouve a Madalena. Madalena está sem som, é? Estou sem Madalena está sem som. Igual agora. Boa tarde a todos. Queria agradecer antes de mais às organizadoras dos 40 anos Sal, Sal de 40 anos. Agradecer também ao Rui e à Ana Sofia os organizadores de Viagens 40 e queria começar por dizer que eu vou falar pouco porque o mais importante talvez seja ver as, as imagens e confrontarmos com o, tudo que, que todas as viagens que fizemos durante o segundo ano e agradecer também ao Alberto Lares porque realmente a figura mais importante na preparação e o mentor, digamos, de todas as viagens do segundo ano tem sido, cada ano, e ao ano após ano, o Alberto Lage. A ele devemos a organização complicada das viagens um, e a sua disponibilidade absoluta para, ano após ano, eh, tornar isto, eh, tornar a viagem do segundo ano ou as viagens do segundo ano possíveis. Eh, queria dizer eh, também que eu não vi as imagens, não vi. Não, não quis ver e não vi porque não quis ver uh, preferi não ver porque acho que uh, há, há, há imagens que são muito, muito significativas, muito importantes na vida de todos nós e, e quero recordá-las com, com alegria e, e prefiro vê-las só pela primeira vez agora e não ter já não vi preparada para, para outras circunstâncias ou outros com momentos mais complicados. Portanto, as, as três conferências que ouvimos anteriormente já nos falaram muito da importância de viajar para os arquitetos, para os alunos da arquitetura. Sabemos que é importante, que a viagem é importante para todos. 
sabemos que é, 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 é importante, acima de tudo, como dizia o Rubená, a, a viagem é importante para quem, dizia até de uma maneira um bocadinho cínica, dizia que quem não se realiza em arte não pode viajar, porque a sua preocupação torna-se descritiva e informativa, isto é, é um ser sem requinte, dizia. Claro, de uma maneira muito absoluta, e, mas de facto eu acho que a viagem é qualquer coisa muito especial em relação a quem tem, tem a ver com o, o, o conceber, com o criar, com o, é muito importante a viagem. E essa viagem nós sabemos que pode ser feita de muitas maneiras, não saindo de casa e saindo. Nós vamos falar da viagem saindo de casa, porque é interessante que em 96 eu organizei um, um ciclo de conferências que tinha o tema genérico de viagens, em que convidei personagens de várias áreas disciplinares. A primeira, claro, seria da arquitetura e, claro, foi Fernando Távora, a viagem ao Egito, e depois a dança com o Gil Mendo, o teatro com o Jorge Silva Melo, o jornalismo Ferreira Fernandes, o Batarda para a pintura, a Maria de Sousa para as ciências biomédicas, o, o Mota Cardoso para a psiquiatria, uh, o, o Jorge Silva Melo para o teatro, já disse, a Maria Filomena Moder para a filosofia, é uma série de... E, e, e foi muito interessante perceber que a viagem era interpretada, ou literalmente, isto é, por aqueles que consideravam a viagem como a deslocação do seu corpo através do espaço, com um destino ou com um percurso traçado, aqueles que interpretaram sobretudo através da viagens de outros, e ainda os que os interpretaram do, como uma metáfora, isto é, o deambular por entre saberes, quase uma montagem intelectual, como dizia Tafuri, que nos repacifica o viajante com o espaço e com o tempo, uma vez tornados a casa. Eu acho muito importante esta questão da viagem, que é o tornar a casa, ou chegar a casa, que nunca chegamos iguais, não é? Depois de uma viagem chegamos diferentes. Mas, passados 25 anos, portanto isto foi em 96, passados 25 anos, eu acho importante esta visão da viagem para a FALP e para os professores, para os alunos da FALP. Portanto, como é que nós encaramos a viagem, esta viagem de deslocar-nos através do, do espaço? E, e as viagens do segundo ano começaram em 93. Portanto, não é por acaso que está aqui o Alberto Lás, esse não é por acaso de facto, e não é por acaso talvez esteja aqui eu, porque foi o Alberto que me convidou, porque nós começamos em 93, era eu professora e o uh, assistente, perdão, e o Alberto era aluno, era aluno do Daniel Oliveira e fomos a Barcelona de uh, assistentes, foi o João Mendes Ribeiro, o Daniel Oliveira e eu, uh, monitores o Joaquim Teixeira e os alunos eram os alunos do, do segundo ano do Alberto Lás. Uh, a partir de 1993 até há dois anos, fizemos, não de uma maneira, não todos os anos, porque houve ali um interregno entre 93 e, e 98, 99, mas depois, a partir daí, fizemos ininterruptamente, a não ser, logicamente, nestes últimos dois anos, viagens, e começamos a fazê-las com um destino, isto é, vamos a, então era Madrid, Barcelona, depois começamos a perceber que, que uma das condições que nós queríamos e que exigíamos que existisse na, na, nestas viagens de segundo ano é que fossem abertas ao maior número possível de estudantes. E, portanto, seriam viagens o mais barato possível, de autocarro, dormindo, podendo dormir na camioneta, eh, podendo fazer o campismo que fizemos, eh, podendo ficar em, em residências de estudantes, que o ficamos, portanto, fazer... Ora, esta condição da viagem de camioneta garantia-nos a possibilidade de pararmos e ir vendo outras coisas. Portanto, começamos a perceber que mais do que entender um destino, seria importante entender ou realizar percursos. 
e percursos que nos dessem a entender a nós e aos alunos uma forma de olhar para a arquitetura de todos os tempos, para a arquitetura contemporânea, que quer dizer a arquitetura de ontem e de hoje, e de, e, e dá muito, que, 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 é, que nos é contemporânea, isto é, que ainda é possível ver e fazer parte da nossa vida, das cidades, do território. E, portanto, isto eh, não nos datou, nós não fazemos nenhum percurso que seja só para ver a obra de um arquiteto ou de uma época específica, eh, fazemos sempre um percurso precisamente para entendermos, ou para os alunos e nós também, que ao viajar e ao conhecer essas obras estamos a viajar pela história da arquitetura, que é a arquitetura. E, portanto... Uh, uh, as imagens vão dizer muito mais do que eu, tudo aquilo que eu poderia dizer, e, mas acima de tudo eu gostava de, de referir que, uh, antes de, 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 de explicar como é que nós nos organizávamos, uh, e referir que foram muitos já os professores do segundo ano, que passaram o segundo ano e que foram estas viagens, inclusive há alguns que não não do segundo que conseguiram ir a estas viagens, portanto eu estarei aqui em nome deles todos também, especialmente dos professores de projeto do segundo ano. Um, e, e uma das coisas que para nós é importante é a possibilidade de eh, garantir que os alunos consigam olhar para as obras de arquitetura, para as cidades, para o território, com os seus próprios olhos, isto é, e, e até garantir que possam ter novos olhos. E este é o ajudar a olhar. E eu eh, recorro sempre a um, um texto muito bonito do Eduardo Galeano, mas o escritor sud-americano, que eh, tinha um texto eh, que era eh, Diego, não conhecia a Lamar. Então, é, eu vou só ler este texto que é muito, muito bonito e eu acho que ajuda a perceber aquilo que nós, como professores, queremos que os alunos eh, façam, que é conseguir perceber como é que se olha para, para determinadas e como é que se consegue o nosso olhar particular sobre as coisas e ao mesmo tempo como é que pode, nós podemos ajudar. Diego não conhecia o mar, o pai levou-o a descobri-lo. Viajaram para o sul, o mar estava ali esperando. Quando o miúdo e o padre alcançaram por fim a areia, depois de muito caminhar, o mar apareceu diante dos seus olhos. E foi tanta a imensidade do mar, tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de encantamento. E quando por fim conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, ensina-me a olhar. Eu acho que nós, como professores que viajamos com os nossos alunos, sentimos isto muitas vezes. Eu vi alunos eh, comovidos, a chorar, alunos, alunas, é evidente, a chorar, eh, completamente decepcionados, maravilhados, e portanto este eh, conhecer, este, o, o dar a conhecer e ao mesmo tempo ajudar a olhar, é fundamental na viagem, na viagem dos alunos. Eu confesso que muitas vezes, muitas não, algumas vezes não saí da caminhoneta porque não queria ir ver. E eu peço desculpa dizer isto, isto é quase, sabem, quem me conhece sabe, mas é quase uma confissão pública, mas eu quando acho, depois de ver uma coisa que gostei muito, e que sei que vou ver uma coisa que não me interessa muito, é um bocado, se calhar, é uma, uma atitude um bocadinho radical demais, mas prefiro ficar com, ainda a digerir o encantamento daquilo que vi. E às vezes fico no autocarro e, e recuso-me a sair. Esta seleção, eu acho que é uma das coisas importantes também que nós ensinamos, que é importante no ensino do projeto, é que convijam, consigam convergir no ensino do projeto tanto as condições objetivas para a execução do projeto como, e, e penso que não menos importante, que se, vá, que se vão abrindo ou que se vá abrindo uma série de oportunidades que permitam ao aluno esta possibilidade da escolha. A possibilidade da escolha é uma das questões mais importantes na nossa vida e na vida também de, de, de quem projeta, do aluno que está a projetar. E esta escolha é ditada por várias coisas, é por alguma convicção que se vai formando pelo, pela abertura do conhecimento e ao mesmo tempo por uma intuição que deve ser trabalhada com inteligência, 
a intuição que falava Fernando Tavra, não é? Esta intuição nunca deve estar desligada de, deste conhecimento mais, digamos, eu não vou dizer entre aspas, mas mais científico, ou mais uh, uh, neste sentido de, de formação. E, portanto, este, este conhecer é um envolvimento, ao mesmo tempo um envolvimento crítico e ao mesmo tempo apaixonado em relação às matérias que informam o nosso saber disciplinar, o saber da arquitetura, mas também em relação a outras que, que, que tornam a arquitetura estranha e simultaneamente exata e plural. E eu acho que este exercitar esta capacidade crítica e, e, e consegue-se tomar e tomando partido em relação àquilo que se vai conhecendo. E a viagem ajuda-nos a tornar partido, ajuda-nos a fazer escolhas. E assim, ensinar e aprender a projetar eh, não se limita ao inamor, eh, àquele enumerar, enumerar estafado da concretização de um programa, mas eh, nem nos conduz só a um desenrolar crítico das possibilidades da forma. Eh, ensinar, aprender a projetar deve nos conduzir a uma vontade crescente de saber e querer saber mais, de querer conhecer, tomar partido e de fazer escolhas. Eh, o resolver, resolver um problema que nos é colocado hum, é procurar a síntese, é verdade, sabemos todos, mas esta deve ser o produto, assim, como já disse, de uma vontade, de uma intuição, de um saber disciplinar que se consolida na perspectiva, e agora, desculpem, isto parece eh, o que toda a gente diz, um, um senso comum, mas eu repito, e hei de repetir sempre, que é, é esta, nesta perspectiva que a arquitetura possa também contribuir, contribuir para uma sociedade mais justa, democrática e bela para um mundo melhor. Eu acho que isto é uma condição fundamental. E antes de entrar só naquele ponto rigoroso em relação a como é que se preparavam as, as viagens do segundo ano, eu queria só referir, tenho referido ultimamente, não sei porque muitas vezes este poeta brasileiro, Mário Quintana, que diz assim, a verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Chegamos muito longe, de alma aberta e com o coração cantando. Para isso, eu quero um mapa das nuvens e um barco bem vagaroso. Eu acho muito importante esta questão, acho muito bonito este mapa das, mundo, do, das nuvens e um barco bem vagaroso, porque, embora as viagens de segundo ano pareçam ser muito estafantes, muito, elas ao mesmo tempo são tranquilas. Nós vamos vendo, vamos desfrutando, conversando. E, e como é que começa? Começa logo no primeiro dia de aulas. No primeiro dia de aulas, quando anunciamos ao aluno o programa da disciplina, dizemos sempre que vai haver a viagem de segundo ano. E que a viagem de segundo ano é na semana da queima. Ficam sempre todos muito... Não vamos, é a semana da queima. Acabam por ir todos. É raríssimo, são raríssimos aqueles que não vão. Porque nós nunca deixamos... Desde que saibamos que algum aluno não tem dinheiro para ir à viagem, nós arranjamos maneira do aluno ir à viagem. Portanto, desde que saibamos essa questão. Portanto, nenhum aluno do segundo ano deixou de ir à viagem se, não tendo dinheiro e desde que nos tivesse dito de maneira particular como fosse. Portanto, primeira questão. Logo no primeiro dia eles são confrontados com esta questão de se terem que ir organizando para arranjar dinheiro, para arranjar eh, disponibilidade, para pensar que não vão ter a semana em que vão ouvir o Kim Barreiros e não sei o quê, mas que vão ter uma semana em que vão viajar. E, e, e muitas vezes conseguem ainda ir ao princípio, ao fim da queima, lá acho que é uma festa ou outra e tal. E portanto, depois começa-se a organizar o percurso ou os possíveis percursos alternativos. Eh, nunca podem ser, nunca repetimos eh, dois percursos em dois anos seguidos. Fazemos, tentamos sempre que o percurso não seja o mesmo, porque há alunos que repetem, há alunos, eh, pronto, e, e, e mesmo para nós, não é? Que alguns deles já fizemos sete vezes ou oito, um, mas tentamos sempre eh, alternar. E, e, e começamos a pensar... E há sempre uma comissão organizadora, claro, sempre o Alberto Lage é sempre 
o, o responsável de tudo, uh, com um trabalho impressionante, e, e há sempre uma comissão de alunos, uh, que também com um trabalho impressionante, e que os outros agradecem sempre imenso, porque eles tiram horas e horas de trabalho a horas de estudo, e não ficam... Uh, uh, desfavorecidos, antes pelo contrário, penso eu, um, e, e, e portanto percebemos e vamos explicando que a, a, a viagem pode ter, não interessa, como já disse, o destino e pode ter várias, vários percursos. E depois chega-se a um consenso e começa-se a trabalhar sobre perceber que há uma noite que se vai dormir na camioneta, a primeira noite, uma, talvez, quando as viagens são grandes, uma a meio do percurso e outra no fim, para se poupar dinheiro, para os alunos pouparem dinheiro. Pelo menos duas noites fazemos sempre a dormir na caminhonete. E depois que vamos acampar ou vamos para sítios baratos. E, portanto, vamos equacionando e vendo, e vendo quanto é que, que a viagem não será cara em relação àquilo que vai ser feito. Vamos reservando uh, visitas de estudo e uh, quando era em algumas uh, uh, quando era possível aulas nas faculdades de algumas cidades isto era mais fácil quando nós íamos a cidades específicas portanto tivemos aulas em Madrid em Barcelona em Granada em Sevilha portanto era mais fácil quando vamos quando fomos a Amsterdão a Basileia a Veneza a Paris já é um bocadinho mais complicado porque a viagem é mais longa, o tempo é, é, é também fazemos em é mais tempo, mas a viagem é mais longa e, e não temos uh, 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 tanta disponibilidade para, para uh, assistirmos a, a uma aula, mas quase sempre quando são mais em Espanha foi mais fácil, um, temos sempre uma aula de... Numa, dessas, numa das faculdades uh, da cidade a visitar. E, portanto, uh, os alunos vão começando a fazer leilões, que são já conhecidos, rifas, fazem t-shirts, postais, uh, uh, fazem bolos, uh, pronto. É uma série de conjuntos, uh, conjunto, um, uma série de ações que ajudam a que uh, 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 a viagem se torne mais barata. E queria agora, agora o importante é ver as imagens, queria uh, para, para se perceber bem e queria também ressalvar aqui algumas questões que eu acho que são uh, muito importantes no próprio projeto do segundo ano, isto é, os alunos chegados da viagem, e uh, isto não é, não, não, são, não é uma ilusão minha, é uma constatação de todos nós, professores de projeto, eu, os alunos chegados da viagem o projeto dá um salto impressionante e a viagem é em maio dá um salto impressionante percebe-se percebe no projeto algumas questões que foram vistas eh, e que foram interiorizadas e que passaram diretamente ou de uma maneira até eh, sem se dar em conta eh, para o seu projeto portanto há um conhecimento que é posto em prática imediatamente no, na semana a seguir eh, e durante a viagem é, é, é também muito, muito gratificante uh, ver como é que os alunos uh, se, estão abertos, dispostos, uh, disponíveis para saber, para conhecer, para ver. Eles param em todos, uh, param em todos os sítios, querem conhecer, querem saber como as coisas estão feitas. Nós, depois há sempre umas tardes, uh, há poucas, livres, mas que nós damos percursos para eles em alternativa poderem ver. E depois encontramos-nos em todos os sítios, eles vão ver, vão sozinhos, andam a pé, eh, quilómetros para ir ver uma coisa, porque é essa que querem ir ver. E portanto, é, é sempre com muita, muita satisfação que uma pessoa percebe que há uma avidez, uma vontade tão grande de conhecer e de querer saber, que hum, estão ali almas abertas, não é? Para, para, para conhecerem. E, e, e nós só podemos ficar, e, e pela nossa parte, e eu digo pela minha parte, e sei por nós todos, sempre que vamos aprendemos muitas coisas, mesmo que façamos pela, pela quinta vez a mesma viagem, aprendemos muito mais coisas, é evidente, mas para mim o que é mesmo gratificante é esta relação fantástica que se estabelece entre todos, uma certa autonomia a alunos que nunca saíram de Portugal, 
Outros que nunca, nunca, nunca saíram, inclusive do Porto, aqueles que vivem no Porto, porque os outros que não vivem vivem para o Porto, pelo menos conhecem outra cidade, não saíram do Porto, ou dos arredores do Porto, um, e, e há um encantamento enorme pela viagem em si, não é? Por conhecer outras realidades, outras pessoas, outros mundos, outra, e não só a questão de ir ver alguma arquitetura, ou toda a arquitetura que, que na viagem desagradará, mas eh, há também este, esta vontade de, de estar com os outros, de conviver, de se criar amigos, depois há sempre aquelas histórias paralelas, não é? De, de amores e desamores, partem com uns e vêm com outros, estas questões todas eh, subsidiárias, mas que acalentam e fazem, e são a vida, não é? sobre a vida, e, e, e eu penso que as viagens é, um, é com muito, muito, muita pena que não conseguimos fazer a que estava prevista para o, do, para o ano anterior, que seria a Viena da Áustria, e este ano nem sequer formulamos a hipótese, porque já sabíamos que era impossível, não é? Portanto, espero que para o ano se possa fazer novamente, e, e, e passava a palavra, porque não tenho mais nada a dizer, quer dizer, a não ser estar à espera, entusiasmada eh, pelas imagens do, do, do Alberto Vaz, que serão de certeza interessantíssimas para se perceber o espírito com que se faz a viagem, o espírito que se tem da viagem e o espírito quando se vem, quando se tornados a casa, como dizia Proust. E obrigada. Alberto? Sim, olá Madalena. Olá Alberto. Ora, Madalena, obrigada pelas, as, disseste quase tudo, um, nós estamos, na realidade os dois, somos também um daqueles mais consistentes ao longo destas viagens todas, como a Madalena já falou, em 93 eu estava no segundo ano, mas esta ideia da viagem do segundo ano que surgiu nesse ano, parte muito uh, de todo aquele imaginário que o arquiteto Fernando Távora nos incutia em teoria e história da arquitetura. Eu, no último ano que teve aulas ne, que tive aulas na ESBAP, nos anos 90, e através das suas narrativas, das viagens que introduzia aos alunos, uma perspectiva sempre disciplinar que usava a história como ferramenta para o projeto. Havia sempre aqui uma, uma, uma incutir nos para ir para viajar. Uh, e na realidade, no primeiro ano, uh, nós estávamos sempre atentos ao que o ano anterior tinha feito, e sabíamos que no primeiro ano a viagem em Ebra tinha corrido muito bem e queríamos também fazer. Lembro-me de ter participado na organização da viagem do primeiro ano com o professor com o José Manuel Soares e com o, o professor de desenho, o Zé Grado, que só organizou a viagem no primeiro ano. Ficou aí o bichinho, também com o Joaquim Moreno e entre outros colegas. E no segundo ano tivemos o ímpeto de organizar uma viagem. Lembro-me... De, uma, de, uma, de um final de aula de História da Arquitetura, do, do, do arquiteto José Salgado, em que lhe pedimos para, os, éramos 180, era um ano em que a Madalena tinha vindo dar aulas no, em Viseu, tinha-se junto o ano da FALP e o ano uh, do grupo de Viseu, e o José Salgado decidiu assistir à nossa reunião plenária de escolha de, do, da viagem do segundo ano. E nessa viagem do segundo ano nós queríamos ir à Grécia, Portanto, impelidos por aquilo que tínhamos ouvido no primeiro ano, estávamos uh, muito ativos para fazer uma viagem à Grécia e estávamos a pensar o que vê na Grécia e por onde ir, até que o professor José Salgado nos diz uh, mas vocês querem mesmo à Grécia? Vocês estão no segundo ano, vocês têm que ver ainda muita coisa na Europa, aqui perto. Uh, e lançou-nos o reto de irmos a Barcelona, que tinha uh, recentemente uh, ocorrido os Jogos Olímpicos, em 92, e portanto, por que não verem essa arquitetura moderna toda, que, contemporânea, que estava uh, na fresca e uma cidade toda em, em transformação? E foi aí que nós nos organizamos, fizemos um leilão, uh, portanto o leilão, os, nós alunos com os apoios dos professores, no mesmo género que temos feito nos últimos anos, e convidamos os professores mais, mais próximos, uh, todos, os do segundo ano e que quisessem aparecer, e, e que foi com grande prazer que a Madalena eh, nos ajudou na construção do guia, do que havíamos de ver. Na realidade, a senda eh, das viagens do segundo ano mantém-se mais ou menos a mesma, que há um guia que se prepara e depois cada um, quando chega à cidade, vai ver aquilo eh, 
que nós marcamos ou que achamos mais importante, mas há outras coisas nesse guia que eles também podem ir ver. E, portanto, nesse segundo ano, a Madalena, como disse, o João Mendes Ribeiro, o Joaquim Teixeira, o Daniel Oliveira, lá fomos nós para visitar Barcelona. Aquilo ficou uma viagem muito, muito barata. Na altura custou sete contos, 11 dias, com viagem estadia em Calhelas del Mar, uma, uma terriola a 25 km de Barcelona. Uh, situação que uh, ficar longe do centro da cidade para nós no segundo ano, nos restos de outras viagens, nunca mais se colocou, porque viver uma cidade tem que se viver a cidade não só de manhã cedo, à tarde, à noite, é isso que os nossos alunos sempre tentam usufruir as cidades onde estão uh, alocados, uh, e, é uma, e é uma situação fantástica. Esta, esta viagem no segundo ano, que na altura uh, foram três autocarros, éramos 180 uh, que fomos a Barcelona. Houve aqui um interregno ah, e esta viagem sucede a uma outra que no ano anterior ao meu, o segundo ano, tinha feito uma viagem a Paris, também com bastante gente. Eu cheguei a falar com o Pedro Bandeira para conseguir aceder a algumas imagens e ainda outros colegas, já estão muito longínquos. Talvez se consiga fazer esse apanhado com mais detalhe desta matéria toda que ocorre já há mais de 20 anos. Uh, talvez numa exposição e num livro que acho que há aqui na matéria e a massa substancial para se fazer uma reflexão sobre estes 20 anos do segundo ano, das viagens do segundo ano eu acho que a viagem constitui assim uh, uma aprendizagem própria não perde uh, o seu propósito original, de investigar nas formas arquitetónicas do passado e presente, o sentido universal dos seus princípios, de concepção visual e construtivo estas palavras uh, últimas roubei as ao José Fernando Gonçalves, um amigo que escreveu um, um, um artigo muito bonito na revista Joelho, que é Em Viagem, Experiência e Conhecimento em Arquitetura Portuguesa do Século XX. Na realidade, uh, o Zé Fernando detalha nesse texto uma quantidade de viagens uh, em Portugal e que influenciaram a história da arquitetura portuguesa. Uh, muitas delas já foram abordadas neste ciclo. Uh, mas para mim, sempre foi Ficou marcada as, as descrições detalhadas de, de Fernando Távora e também de José Salgado, que também tentou incutir nos alunos. Mas as viagens do nosso segundo ano, eu quando chego do nosso segundo ano, é as viagens desde 2001, 2002, para a frente, da Corunha, entre outras. Essas viagens foram sempre feitas, embora a Madalena tenha dito e bem, que nós programávamos as viagens, nós dizíamos o que é que íamos ver, mas havia sempre coisas que nós ocultávamos aos alunos. A questão da surpresa e, da, e, da, e, da, e de chegar a um espaço em que eles não estão à espera é fazer brilhar nos olhos dos alunos e é fazer cair aquela lágrima. É aquela passagem do, da fotografia que aparece no livro de teoria ou de história da arquitetura e de repente estamos lá dentro, estamos a tocar naquelas paredes, estamos a tocar naquele reboco, a sentir o cheiro daquela ambiência, daquela paisagem. Uh, obviamente que estas viagens do segundo ano sempre tiveram esse enfoque, e por isso, como a Madalena disse há um bocadinho, há esta, uh, este reflexo automático de uma viagem do segundo ano que se transfere automaticamente para o projeto, para a maneira como os alunos olham e fazem arquitetura. É, é, é fascinante esse processo. Quando nós vimos da viagem e os vemos pegarem nos próprios projetos, quase a quererem partir de raiz e fazerem algo de novo após esta nova experiência. É também uma, uma situação muito hum, fantástica que este desejo de viajar é, é, é bastante humano, é o desejo de, de nos mexermos. E este de nos mexermos é sempre hum, muito entusiasmante, porque... Há alunos, como a Madalena disse, que não, nunca saíram do Porto, mas também nunca sabem como uh, se mexer dentro de uma cidade. Somos nós os professores de projeto, em parte, e as pessoas que vão connosco, de história, de teoria, que muitas vezes vêm connosco, uh, que tentamos sempre, em cada autocarro, porque vamos dois, três autocarros, em cada autocarro vão sempre dois professores em cada autocarro, com que vamos conversando, através dos microfones, ou através, quando nos levantamos, vamos conversando informalmente, dentro do autocarro ou até nas paragens que fazemos, vamos indicando mais ou menos como é que eles se devem organizar, como até 
uns se devem uh, fazer as questões da limpeza diária no autocarro, por assim dizer, ou até as questões mais complexas como as doenças que os alunos possam ter e que possam criar ou ter, uh, aparecer durante uma viagem. Uh, a Madalena sabe disso, quantos problemas nós temos sempre, não é um problema, acho que estamos sempre atentos a qualquer pequena coisa que possa acontecer que possa uh, criar uh, uma... uma uma pequena pedra que possa pôr em causa o andamento da viagem. Mas sempre as fizemos, os problemas sempre apareceram, nós já sabemos por esta experiência de 20 anos que em 100 alunos há sempre um que tem uma maleita, um problema aqui e acolá, nós tentamos sempre ultrapassar através das amigas da Madalena, que nos estão sempre a dar apoio. Uh, acho que também uma das coisas que tem acontecido nos últimos anos tem sido os alunos uh, um, de origem uh, da América do Sul, da África, que nos tem se juntado, então tem sempre, há sempre aqui um problema, sempre com as questões do Schengen, os problemas também da de deslocação dentro da Europa. Então foi uma coisa que foi sempre ocorrendo. Estas deslocações dentro da Europa, do segundo ano, eu mais próximo da organização, junto com os motoristas, com os alunos, reparem que nós começamos a fazer isto, não havia Google Maps, começamos a fazer isto, não havia e-mail, não havia pouca comunicação, e ao telefone. Recordo que eu e a Madalena, eu e a Madalena, que na altura uh, escrevia os e-mails ao Cabido uh, de Sevilha para podermos visitar a Catedral, ou escrevíamos os e-mails para La Torrete, uh, para o PAD, uh, ao Frei, uh, poder, para poder uh, dar autorização para as visitas. Repare, uh, tenho que dizer que não foi fácil quando no nosso fax diziam que éramos cento e tal, que queríamos visitar, e eles primeiro diziam que não, e que depois talvez dividindo, e portanto toda esta maneira de poder levar, que é uma loucura, por assim dizer, a nós professores de segundo ano, quantos dos nossos colegas dos outros anos nos dizem, pelos corredores, vocês são loucos, com cento e tal, pela Europa fora de autocarro. Ora, nós nunca podemos fazer viagem de avião, porque não é permitido meter 100 pessoas num avião que se conhecem, porque pode criar um problema complexo. Também não é, não é aconselhável viajar de avião, tanta gente se acontece algum drama, também perdem-se toda uma geração. Mas esta viagem de autocarro, como disse a Madalena, permite fazer o que nós quisermos. Permite, por exemplo, às 4 da manhã, quando estamos a passar numa estrada ao lado de Bilbao, porque já está tudo fechado, e ver o Museu de Bilbao, como a altura Francisco Barata nos disse, ah, estamos a passar em Bilbao, temos que ir ver o museu. E lá fomos nós ver o Bilbao à noite. Ou como há três anos em Berlim, a caminho de Berlim, o Tom Neves lembra-se a meio da viagem, mas espera aí, mas daqui a cinco quilómetros é de sal. E nós podemos ir aqui ver a Bauhaus? E lá fizemos um desvio. Isto não estava no programa. E portanto esta questão de andar de autocarro permite-nos esta flexibilidade, uh, permite-nos a flexibilidade de ver e a qualquer momento também anular, não é? Também não ir porque estamos impedidos por alguma maneira de um incêndio, como aconteceu na Holanda, em que não fomos a Utrecht, mas acabamos por ir ver uh, uh, outras obras uh, fantásticas em Amsterdão. Portanto, as questões também da logística também influenciam muito. Ao momento que a questão de, dos alunos, a participação dos alunos que organiza uma viagem, permite também uma certa proximidade e que os alunos também vão tendo controlo do que se vai acontecendo. E também percebendo uh, que, uh, o que é que é necessário ajudar, o que é que é preciso fazer. E também são eles, em parte, ano após ano, em conversa com a Madalena e comigo, e ao mesmo tempo, que vamos decidindo, e para o ano não vamos aonde? Onde é que vamos para o ano? E será que nós que já fomos este tempo podemos ir à próxima viagem? Uh, isso também é uma situação que ocorre quase todos os anos, que temos sempre alunos do segundo, do primeiro, do, do segundo ano que já fizeram a viagem, que podem voltar, e do terceiro, às vezes do quarto e do quinto, porque há sempre um lugar vago. Há sempre alguém que desiste à última da hora e sempre nós precisamos de preencher lugares em autocarro que nós não conseguimos preencher totalmente. Tudo isto porque, ao longo dos anos, o tipo de lotação de autocarros e de, e de lógica de viagens em transportadoras privadas não permitem encher autocarro no seu limite. E, portanto, faz com que 110 alunos, 140, 180, impliquem muito mais autocarros. Eu digo isto porque no próximo ano, fim da pandemia, 
uh, estaremos a braço e a Madalena com, e os meus colegas do segundo ano com um problema complicado. É como compensar estes alunos que em dois anos não foram às viagens do segundo ano. Isso sente-se. Sente-se ainda esta, há 15 dias na sala da, da Madalena uh, 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 começamos a ver esta situação de como resolver isto. Ora, as viagens de segundo ano, uh, eu vou começando a passar algumas imagens, uh, antes de mais faz este aviso, algumas das seguintes imagens podem ferir suscetibilidades e criar emoções fortes nos espectadores que vão vê-las. Aconselho-se a todos a ter nas imediações resmas de lenços de papel. Este é um mapa uh, de ida uh, das 19 viagens feitas até agora, a vermelho está a, a linha da viagem que se perspectiva no próximo ano. Uh, todas as viagens que já fizemos aqui, uh, estamos a, a, fomos à Corunha, fomos a Madrid, a Barcelona, ao sul, de Fran ao sul de Espanha, fizemos o sul de França, fizemos o interior de França, esta rota toda de Paris, a rota do Corbusier, fomos até a Holanda, fomos até Berlim, enfim... Refizemos algumas viagens. Diz-me, Valência? Basel. Sim, fomos a Basileia, fomos a Veneza, foi a, a lista... É? Diz-me, Valência? Algumas várias vezes, não é? Algumas várias vezes. Nesta, nesta base de dados que eu aproveitei para fazer para esta, esta nossa conversa, consegue-se perceber que há uma, algumas viagens que foram feitas três em três anos, Alguns alunos repedem para não fazer uma viagem que pode ser mais fraca, mas que depois se torna uma, uma viagem fabulosa. A luta que às vezes tínhamos para fazer uma viagem em Andaluzia, porque tinha-se feito no ano anterior a viagem da Rota do Corbusier. Mas sempre são viagens fabulosas. Estas viagens iniciam sempre com a partida em frente ao planetário, como todos, muitos que estão a assistir e daqueles que não foram. São sempre feitas com com este tipo de corre-corre uh, de um lado para o outro em autocarro. Um, as atividades em torno da viagem sempre foram ocorrendo, houve aulas de preparação, obviamente, de organização, uh, até ao mínimo de tarde. Eu falo até dos percursos que os alunos têm que fazer. Imaginem o que foi percorrer da Estação Central de Veneza, com 110, não estou-me falha a memória, até à Praça São Marcos, com cento e tal pessoas, para irmos ver a loja Olivetti do Carlos Carpa. Esta organização sempre foi, teve tempo, sempre, várias nuances, como a professora Madalena, a Madalena já disse, a questão das rotas, percorrer várias cidades, ou às cidades. Por exemplo, este é uma, o mapa que estamos a ver agora, é uma parte de um guia, dos muitos que foram feitos, desde livros, Uh, livretos, uh, flyers, com todo o manancial de elementos que nos podemos ver. Nesta listagem de elementos, uh, às cidades, os alunos podiam ir ver individualmente ou juntar-se a algum professor e poder ir ver. Mas havia sempre, durante estas viagens, edifícios que nós obrigatoriamente obrigávamos os alunos a entrar. Uh, quer seja em Paris, a residências de estudantes, ou a Ville Savoie, ou a Maison Carré, havia sempre edifícios que eram obrigatórios a entrar, a contactar. Havia outros que podiam ir ver, que nós, como a professora Malena, como a Malena disse, não iríamos ir ver, mas que estavam na lista. Eram de livre vontade de cada um poderem uh, uh, assistir. Obviamente para estas viagens foi sempre necessário fazer uh, leilões. Já falava do meu segundo ano, ou estes últimos dois que recordo. Este último, que, que valeu a viagem, que foi feito no âmbito da viagem do segundo ano a Veneza, do qual mostro aqui uma, só um, um resto, um pequeno vídeo que fiz. Este tipo de viagens também, além dos leilões, também foram feitas exposições dentro da escola, que foram ocorrendo, com os alunos a produzirem material sempre em contínuo, enquanto as aulas estão já em, em, em marcha, quase na entrega final. Vemos aqui alguns painéis desses. Aqui também vemos um excerto, se não estou em erro, a Carla Garri pode-me ajudar neste ponto, 
que é um pequeno livro que foi feito com textos dos alunos, fotografias e desenhos, que, quiçá, uh, num evento de futuro se possa editar. Uh, temos aqui algumas imagens, aqui temos uma, uma, um desses, uma dessas páginas desse livreto, alguma imagem da exposição, uma delas tinha, ocorreu, no, fizemos no, no pavilhão Carlos Ramos, quase como a criar o ímpeto para ir nos visitar. Também durante estas viagens faziam-se uh, aulas de preparação, uh, na altura com o Francisco Barata, fazíamos uh, aulas antes em se, informar os alunos o que é que ia acontecer, e também mais tarde também fizemos sempre com isso, mas também havia aulas pós. Essas aulas pós eram sempre muito irónicas, feitas por Francisco, uh, sempre estas imagens, ao contrário, eram eles que as colocavam quase como os alunos ficassem com a cabeça uh, a girar. Uh, mas na realidade, uh, este tipo de aulas uh, criavam sempre uh, mais vontade de conhecer e que deixam sempre nos alunos uma vontade de explorar o, o que está lá fora. Fazíamos sempre de autocarro, uh, estamos aqui em Pensac, muitas das vezes os autocarros entravam em zonas uh, que não podiam, recordem em Sevilha, em que entramos com três autocarros para um bairro social em que nem conseguíamos sair de lá, foi muito difícil, uh, percorríamos sempre, sentávamos como queríamos, uh, chegávamos de autocarro a sítios que nem sequer no início sabíamos como é que iam ser. Uh, aqui estamos uma imagem que é do Parque Campismo de Granada, Uh, em que chegamos sem saber muito bem que tipo de alojamentos foram marcados por fax uh, e pouco mais. Os autógrafos, sempre como a Malena disse, serviram para dormir, para comer, para conversar, mas também nas paragens conseguimos também brincar, uh, conseguimos também uh, criar a ideia de grupo. Não é? Aqui estamos também numa imagem de saída. Uh, dentro dos autocarros nós também quase fazemos as nossas salas, não é? nossas salas de estar. Uh, em que conversávamos, uh, tocava-se música, mas os autocarros não eram o nosso único uh, meio de transporte. O nosso outros meios de transporte, por exemplo, era uma bicicleta ou aquilo que apanhávamos pelo caminho. Aqui estamos à volta do Castelo Chambord, em que um autocarro uh, impedidos de percorrer marcha porque tinham-se passado as 12 horas de viagem consecutiva, cada um deles, tivemos que ficar em Chambord durante aproximadamente 10 horas até que pudéssemos seguir marcha para Paris. Também podemos usar, tentamos usar às vezes outros meios de transportes, limusine, esta é em Sevilha, ali com o nosso convidado e de honra, Álvaro Domingos, que não sei se está a assistir, mas os meios de transportes foram muitos. Mas também as zonas de habitar também foram muitas. O Balena Alegre, o Parque Campismo, o primeiro que nos acolheu, um dos primeiros, que agora já não existe pela expansão do aeroporto de Barcelona, era, foi o nosso primeiro lugar de experiência. Como outros, este em Granada, sempre foi tendas, foi bangalôs, aqui temos o Francisco Barata a lavar a sua entrada do seu bangalô, ou aqui nós, em Lyon, quando tivemos que limpar os bangalôs um a um para que pudéssemos sair uh, para a visita seguinte. Ou uh, sempre bem contentes e felizes nestas nossas viagens a montar as nossas tendas por aqui para colá, ou até neste sítio em Sevilha, onde se ficava melhor na tenda do que nos próprios bangalôs que tinham pertencido à Expo de Sevilha. Uh, estávamos aqui em 2004, a Expo de Sevilha era muito lá atrás. Na realidade depois fomos evoluindo e fomos parar a hotéis, porque fomos durando um bocadinho. O Hotel F1 é um exemplo uh, da, da boa qualidade, que poderemos dizer, talvez prefira as tendas mais uma vez. Uh, Confraternização sempre muito animada, sempre ocorreu ao longo destas... Um, destas sessões, mas também uh, sempre com as malas atrás, sempre uh, com a comida atrás. Aqui podemos ver, nossos alunos sempre usaram, preparavam a comida no Porto e ela tinha que ser organizada e servir para toda a viagem e isso era um meio de poupar dinheiro, porque não dava para tudo. Também não podemos estar refastelados na esplanada, que estamos a ver aqui, se não eu tenho o Vitório, o nosso uh, nail assistente uh, que está aqui, em, isto é em Sevilha, mas na realidade 
estas viagens também são feitas com, com os alunos e sem eles não podem ser feitas, mas também com os docentes que foram acompanhando e se sacrificando ano após ano nesta viagem, Francisco, o Joaquim, o Pedro, o Álvaro Andrade, aqui, aqui os quatro mosqueteiros de Paris, o Pedro Bismarck, o Manecas, o Nuno Valentim, o, inf... o incansável, o incansável Sérgio Fernandes, que nos tem acompanhado nos últimos anos, o cuidado que tem, já passou muito connosco, o Luís Urbano, que também connosco veio fazer a sua experiência, a Mariana, que também entrou uh, não só com a Mariana Sá também, aqui também com o Tó Neves, aqui numa, pois, numa nova uh, viagem que ele fez connosco a Berlim, e aqui nós também que faz, aproveitávamos tudo e mais alguma coisa para brincar. Na realidade aqui estávamos no topo da da Ópera de Leão, do Jean Nouvel, com uma senhora simpaticíssima, que mais tarde nos faz uma visita fabulosa ao pavilhão. Nestas pausas dos docentes também, havia conversas com os alunos na, na, durante a viagem, no fim de um determinado, de um determinado percurso. Aqui estamos com o Bismarck, no Palais do Tokyo, ou também os professores, quando às vezes esperávamos por os alunos, dizer onde é que eles estão, num determinado, uh, no fim da rua, onde tínhamos marcado com eles. Uh, aqui estamos em Lyon, ali com o Álvaro Andrade, com o Hélio Casal Ribeiro ali ao fundo. O Sérgio sempre foi, uh, quase também como o, como o Francisco, o mestre nesta, uh, nesta maneira de falar com os alunos e de juntar à toda a volta para contar histórias daqueles edifícios e contar aquelas partes que não aparecem nos livros. E, portanto, há sempre essa... essa essa proximidade. Madalena, quem é que era aqui ao lado de Francisco? Eu não me recordo já o nome. Daniel, era o Daniel Castro. Daniel. O Daniel Castro, que nos ah, fez uma... Era um antigo aluno nosso que foi viver para Barcelona e trabalhou com o Eduardo Souto Moura no edifício que o Eduardo tem em Barcelona, com a Catarina Prata também. Viveu lá durante muitos anos. Exato. Depois temos aqui a Filipa também, que foi connosco a Barcelona, e o Tiago. Há sempre aqui esta questão de sentarmos à volta de uma mesa a conversar, sempre foi uma coisa que eh, sempre houve e sempre haverá nas viagens do segundo ano. Uh, houve sempre também aqueles grandes problemas, uh, chamado Lusco Fusco, que eu chamo de São Sebastião, da chuva, do tempo à espera dos autocarros, porque São Sebastião é, é, é o segundo início da viagem. Uh, a Madalena bem se lembra de esperarmos à chuva, sentados no muro, que viessem os autocarros porque tinham acabado as horas de viagem. Obviamente também, no meio das viagens, também temos, vão-se criando amizades, união, e vai-se confortunizando e, e tentando organizar a comida. Vejamos aqui, ó, nesta imagem, o Hélder Casal Ribeiro com dois pacotes de massa, o Rui Pinto com o um saco, eu e a Madalena lá ao fundo, uh, aí fazemos as compras para o que haveríamos de comer no fim do dia. Nem sempre eram jantares refastelados, nas esplanadas. Uh, muitas das vezes eram almoços no banco uh, de jardim ou há, numas mesas à porta do, 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 por exemplo, de um hotel ou de um bangalô. Mas também nós cozinhávamos, aqui estão eu e o Hélder a cozinharmos dentro do bangalô em que, uh, que era o bangalô dos, dos docentes, uh, na realidade uh, dos docentes uh, homens que depois se juntaram também as docentes, a Madalena e a Carla deste bangalô uh, que se tornou pequeno, mas grande para tanta gente. Há, há obviamente aqui uh, nestas viagens, e a Malena também já ficou, a questão dos registros. Uh, há sempre muito material que uh, nós tentamos nas exposições sempre colocar, e que é a questão do desenho. Os alunos sempre desenharam, uh, sempre tiveram, tiveram material que depois foi utilizado para publicações para aquelas exposições iniciais ou para algumas publicações a seguir, mas também houve essa tentativa deste registro táctil uh, em qualquer sítio. Aqui vemos o Mário Silva, no segundo ano em Veneza, uh, algumas esquites que vou mostrando. Há aqui alguns esquites também do professor Daniel Oliveira, mas estes, estes registros têm que se recolher. Há uma necessidade de, uh, nestes 20 anos, tentarmos apanhar. Porque há um registro também não só de memória, 
mas também de, de emoção. Um, aqui dentro estamos uh, em Ronchã, vemos o Rui Pinto ali, um bocado surumbático, olhar para o exterior, uma aluna a desenhar, mas em qualquer sítio nós sentimos sempre um, esta vontade louca de, de, de conhecer estes elementos novos. Reparam quantos alunos ficam emocionados quando entram na, na igreja do Ato Rete. Mas para entrarmos nestes sítios, as filas, não é Madalena? Estas, estas organizações sempre uh, como controlar uma multidão que quer ver. Aqui é em pensar com o senhor de chapéu amarelo ali, o senhor simpaticíssimo que nos acolheu no seu bairro, era a primeira vez que íamos a Pensac. Esta foi também uma das viagens em que não estava marcada a visita para Pensac. Uh, aqui as filas para o Schomborg. Esta aqui também era, foi uma delícia porque era uh, cento e tal alunos a percorrerem um caminho a pé posto para conseguir ver e tirar uma fotografia ou desenharem ao longe lá a torrete. Uh, ou a loucura que foi levar, na altura 140, a ver o apartamento de Corbusier em Paris, na Rue Nasserie, ou a Maison Carré, uh, ou o Alhambra. Uh, foi sempre uma loucura, mas tentemos sempre organizar-nos com o tempo, fraccionando cada autocarro em pequenos grupos. Uh, aqui, esta imagem que vocês estão a ver, não sei se algum aluno se lembra dos que foram a Barcelona, mas nós descíamos de Montjuic em grupo, uma grande manada, éramos 140, possivelmente, e ao verem o pavilhão de Barcelona de Miss van der Rohe, desataram a correr como loucos para dentro do edifício. Foi uma coisa que nós não, não controlamos, e mais tarde conseguimos convencer o senhor que estava a controlar uh, as entradas, o senhor que está sentado aqui nesta cadeira, ok, nós vamos pagar as entradas de alguns, porque era impossível retirar tanta gente e uma das coisas que tentamos era sempre ordenar. E este ordenar, vejamos, é tipo aqui, em, penso que seja em Barcelona, num, numa esquina de Ensãs, a tentar orientar. Vimos aqui o Álvaro Domingos com um pau improvisado em forma de seta, a indicar para onde é que a gente deveria ir. É, ali ao lado estou eu e o Francisco a tentar ver onde é que está o edifício do certo. E o Álvaro só dizia, a apontar para eles. Ele é que sabe, não sou eu. E eu, de vez em quando, improvisando uma seta, ficando para trás, tipo carro vassoura, a apontar para onde é que deveríamos ir. Isto não é uma encomenda certa. Uh, até o próprio Álvaro e ali um nosso aluno dizer para onde é que nos estão a levar. Porque levávamos os nossos alunos em, de banda por serra acima, montanha abaixo, a entrar em sítios por vezes perigosos, aqui, por exemplo, na periferia de Paris, mas sempre a ver coisas fantásticas. Esta situação de, em pequenos grupos, usufruir de um determinado espaço, aqui em La Torrete, ou aqui no sul de, de, de Espanha. Alicante. Castelhão. Acho que é em Castelhão, não é? Madalena? Alicante. Alica, Alicante. Ou Paris. Berlim. Aqui já não me recordo de onde é que isto é. Ou quando se entra dentro deste espaço da cripta, de La Torrete, e se começa a cair as lágrimas. Ou aqui, em que se fica em silêncio a contemplar. Quer seja numa obra de grande mérito, como neste caso estamos, no, penso que em Valência, eu e a Madalena a sussurrarmos ali o que é que vamos ver a seguir, mas há sempre este semblante de, de aproveitar o momento. Obviamente, nestes 20 anos, há também registro que muitas obras vimos crescer e acabar. A Capela Saint-Pierre, em Firmini, há imagens e imagens de como ela era antes e como é que ela se foi construindo e como é que ela foi ganhando patinho. Como também em La Torrette, nós fomos, vimos a, as obras de reabilitação da Capela, da Zona dos Quartos, fomos acompanhando esses processos todos. Mas também há outras histórias. Esta imagem, alguns devem perguntar porque eu coloquei esta, esta, esta imagem neste sítio. Esta imagem está ali a Madalena, sempre bem vestida nestas viagens. Vamos à espera para entrar, penso que é para o Sena Squarini Stampali, Madalena, será? É o Museu do Scarpa. Museu do Scarpa, é, é exato. Sim, sim. Pronto. 
E estes dois alunos que estão aqui ao lado esquerdo tinham aparecido depois de lhes terem roubado as mochilas, mas nem não tinham comunicado à organização o que é que tinha acontecido. Mais tarde iríamos saber. E, portanto, estão com dois sacos de plástico com aquilo que tinham conseguido comprar para os colegas, mas que tinham passado uma noite bastante simpática. Mais tarde, se eles estiverem presentes, se quiserem conversar sobre estes assuntos, sobre estas viagens, estamos presentes. Mas também há sempre esta maneira de nós, docentes, Madalena, eu, o Chico, o Helder, a Carla, o Rui Pinto, todos aqueles que foram à viagem, termos sempre um grupo de alunos que nos ouve e que estão atentos e que estão sempre uh, disponíveis. Isso é fundamental. Vemos aqui na, na, em primeira imagem a Ana Aragão, ainda aluna do segundo ano. Aqui estamos na cobertura da, da Unidade de Habitação de Marselha, com o, acho que é o PIC, não, eu, já não recordo o nome. E, na realidade também fazíamos as nossas viagens, tinham sempre aulas nas universidades, aqui é numa aula dada na Caixa de Granada, aqui numa outra universidade, com o bairro Nuevo, cá está, um senhor que nos levou três autocarros para um bairro de sociais que ele tinha projetado coisas completamente nos subúrbios de Sevilha. Lembro que foi a primeira vez que a Madalena entrou no McDonald's, se não estou em erro, naquela altura, que não, estávamos num sítio em que não se conseguia sequer, podíamos alimentar-nos. Havia sempre que nos, pessoas fantásticas que nos acolhiam, estes guias que, que eram fantásticos. Cá está esta menina, esta bailarina que nos serviu de guia, ou esta senhora que também da unidade de habitação, ou na Maison Carré, ou aqui também o Soler, não é, Madalena? O é, o Rafael Soler. O Rafael Soler, que foi simpaticíssimo sempre, uh, nas suas, uh, quando nos acolhe. Aqui, este senhor também foi impecável, era um senhor que estava... Madalena, como é que este senhor estava, fazia parte de uma associação de moradores do bairro? É, a associação de moradores do bairro de Pessac. É, e ele era um dos primeiros a querer reabilitar como o, o edifício mas que não deixasse entrar em degradação total. Em 2006 não havia proteção nenhuma, cada um fazia o que queria e ele estava a querer lutar por esse caminho. E portanto nós também, esses novos guias, não é? Uma Madalena aqui, num pequeno grupo, sempre tínhamos que nos preparar para estas viagens. Muitas das vezes poderíamos ficar surpreendidos, mas também estaríamos às vezes cansados, porque nós levantávamos tipo sete e meia, oito da manhã e era meia-noite e ainda estávamos a pé. Muitas das vezes. E era Alberto, dias seguidos. Diz? Alberto, para irmos para, para dar a torrete, levantávamos às 5 da manhã. Ah, exato. Levantávamos às 5 da manhã e para ir para Ronchão. Então, é... Desculpa me interromper, mas ficamos. Sim, sim, força, Madalena, ah, podes falar. Sim, é que quando não havia. Houve um ano em que nós levamos os telemóveis. E não havia roaming, e nós gastamos, tu e eu, gastamos imenso dinheiro dos nossos dinheiros nos telemóveis. Então, tu passaste a levar o walkie-talkies. Então, nós tínhamos, em cada caminhoneta, tínhamos um walkie-talkie, e dávamos, quando, nós informamos sempre os alunos daquilo que vamos ver, mais ou menos, não é? o que é que vamos ver, de, de, um pequeno, para eles irem mais ou menos preparados. E então, falávamos de uma caminhoneta para a outra, através do walkie-talkie com o microfone. Então, ao mesmo tempo que estávamos a falar para a nossa caminhoneta, os das outras caminhonetas punham o walkie-talkie no microfone e ouvia-se uh, ouvia de umas para as outras. Isso implicava que as caminhonetas estivessem sempre mais ou menos juntas, senão perdíamos a comunicação. Aliás, perdemos completamente numa chegada de uma das viagens, então os pais que estavam todos à espera das três, havia uma caminhoneta que não chegava. E, e, e ninguém tinha telemóveis, ninguém tinha nada e nós não sabíamos porque é que essa caminhoneta não chegava. Acontecia sempre... A... Isto é em, é em Barcelona. Isto é em Barcelona. Eu, isto é uma série agora... Mas esse, esse, esse dos walkie-talkies, Madalena, teve várias versões. Nós, ainda, tem, ainda tem os walkie-talkies. Se fizermos a exposição, que eu penso que daqueles anos que se consiga fazer, vamos ter esses objetos 
que fazem parte já da arqueologia das viagens de segundo esta, ano. Esta, esta praça é fantástica e os alunos quiseram tirar, mas não estão todos. Não, porque Era, acho que podem faltar aqui ao outro. Aqui, aqui, sim. aqui, esta aqui também não. Todos. Isto é na Caixa Fórum do Campo Baeza. Exato. Aqui estamos em Bilbao, Bilbao. esta é da viagem a Veneza. Sim. Esta é da viagem em, é aqui Paris. na Ville Savoie. A Paris. A Paris, aqui é outra. Nós fazemos, repetem-se, isto vai-se repetindo, uh, esta as é várias esta, imagens. Esta é questão de vários anos, mas quando vamos a Ronchã, fazemos sempre a, a, a de grupo em Ronchã. Exato. Há aqui uma que é icónica, esta também de Sevilha, sim, em que temos sim, aqui sim. O, o Álvaro Domingos, tipo jogador de futebol. Também. E depois há estas que são também uh, sim. quase a repetir a fotografia icónica do Corbusier. E esta que... Uh, ah, e agora mostro, sim. Esta aqui é uma, é uma delícia, eu mostro isto porque uh, espero que ouçam. Isto foi uma, uma preparação que fizemos, uh, uma surpresa que fizemos ao Sérgio Fernandes. Em Iverson, nós esta viagem foi entre o dia 23 de Abril e acho que 3 de Maio. E ele faz anos a 25 de Abril. 25 de Abril, exato. Seja dizer para eu ir. Não se ouve. Não se ouve. Não se ouve, Alberto. Não? Não. Eu tenho, vou, tenho que descompartilhar. Uh, mas mas... Estava com... É cantar os parabéns. É cantar os parabéns e ele agradecer. É, não, mas é fantástico porque ele ficou completamente... Ele não tinha dito nada a ninguém, mas uh, foi sempre fabuloso nas suas viagens e caminhava quilómetros por dia. Caminhava é, é e caminha, dizer, que ele, e vai caminha. Sempre, ele vai sempre. E há de ir connosco a Viena. É, nós fazemos uma média de 15 a 20 quilómetros por dia a pé nestas viagens. Em Imagina só... fizemos 30. Sim. Isto é uma loucura. Uh, cá estamos aqui em Barcelona, aqui estamos também em Barcelona, no Val de Hebron, aqui todos na Maison Carré, quando não, consegue -se, não se consegue dividir o grupo, tenta-se organizar estratégias. Aqui é na cidade industrial do Tony Garnier, em Lyon, que só lá fomos uma vez. Uh, não, aqui é uma duas, for... duas. Duas, duas. Duas. Olha, este senhor, arquiteto, lembras-te? Lembro-me, Helena. Desse... Este é em Firmini. Sim, Já eu... morreu. Já morreu. Nós, temos, nós temos sempre personagens, arquitetos que nos fazem guias. Ele são... tinha trabalhado com o Corpusier. Não, era, era a maneira como eles nos contam. Isto agora é uma série de imagens de grupo. Aqui, olha, é uma imagem do grupo que quase tudo ele organizou a viagem de Veneza, a parte do Leilão. Mas depois temos sempre estes grupos, não é? Estas quando de fazer as, a fotografia junto à base da unidade de habitação. Um, mas há sempre um monte. Há sempre uma oportunidade para fazer imagens juntos. Um, mas sempre fizemos atividades lúdicas, não foi, Madalena? Sim. Esta, esta por exemplo, de trepar. Vejam a cara do Rui Pinto. E... e completamente aliado do que estava a passar ao lado, nós tínhamos sempre um trapezista. Além destas atividades, também havia, obviamente que a fotografia era sempre um, um passatempo, o jogo das cartas, a higiene pessoal, quando numa residência de estudantes em Sevilha, todos saltaram para um espelho de água para lavar os pés, e o Álvaro foi o primeiro. O cotar guitarra, a Madalena também tocou muitas vezes no autocarro, estas experiências com os docentes, a vez que o Heller com, com o seu cabelo enorme, sempre com estas uh, experiências, e uma das coisas que temos feito nos últimos anos, que é correr dentro das cidades onde vamos. Isto aqui foi a Berlim, fizemos 11 km com os alunos que se prometeram, ou andar de skate, experiência que também correu muito mal numa viagem à Holanda, com uma aluna que partiu uh, a face ao cair, uh, mas também houve momentos muito bonitos como este. Eu não, este tem que, está, está a ouvir, Madalena? Não, não. Não está, Alberto. Tens que partilhar o som. Opa, eu vou ter que interromper e voltar a partilhar, então. Desculpem lá. 
Partilhar com som. Ok, já se estão a ouvir agora? Está a saber? Ok. Isto também era uma sessão que os alunos, quando apanhavam um piano, tocavam. Isto é em Firmini, a Casa da Cultura. Também havia o jogo da bola, a Madalena, também quando havia possibilidade também se jogava um bocadinho a, a, aos desportos. Uh, mas, na realidade, este tipo de, de atitudes uh, que os alunos tinham eram sempre uma, uma maneira de nos unir e criar espírito de, de ano, tal como, se não estou em erro, uh, o Sérgio e o, o Rui Tavares diziam na última sessão uh, que a viagem para o ano cria corpo, e o segundo ano acho que lhe dá densidade. E eu acho que há muitos alunos que ficam diferentes depois desta viagem, como nós também, às vezes, na brincadeira, sempre fazíamos sempre algumas situações estranhas. Mas há momentos que eu recordo imenso, e um destes foi na viagem em que o Sérgio esteve presente, em que quando entramos dentro uh, deste pequeno projeto estava ao ano e a mim vieram as lágrimas aos olhos, não é água que está no chão, e o, e o Sérgio Fernandes, uh, como mestre, ficou emocionado também com aquele espaço tão simples. Um, é uh, algo uh, internecedor. Uh, também tal como não me recordo a visita desta, desta bailarina, a maneira como ela explica o espaço de trabalho dela. Mas também houve momentos fantásticos, como este fim de noite, quando nós esperávamos anos, alguns tempos, para que o tempo chegasse, chegasse à hora de partir, chegasse a hora da fim da viagem, e nós não queríamos. E havia sempre danças. Havia sempre um momento de surpresa. Fazemos parte da mesma tribo, uma tribo que, que se junta, que espera, que chora, que está sempre em grupo, hum, emocionada com o sítio onde está. Sempre a tentar fazer o último esforço, uh, ou a tocar naquilo que, que é inatingível. Hum, mas sempre na brincadeira, sempre a aproveitar o momento para uma última selfie. Selfies que na altura ainda não eram em modo, mas que uh, foram ficando como uh, marca. Uh, e há outros que, uh, na realidade, uh, perpetuam como esta brincadeira no Alcazar, que a Madalena se lembra, e eu, a Carla, um, ou às vezes, aquele momento em que nós saímos de uma porta e vemos um aluno em silêncio a aproveitar o momento, a aproveitar o espaço, ou aqueles que não querem sair da frente, daquele edifício em que enfrentam o edifício do Aldo Rossi na Gala da Tese, uh, ou, um, na realidade, quando ficam perpetuadamente a olhar para um determinado espaço. Aqui o Sérgio, também a apanhar o seu momento, a Madalena, refletindo numa das suas imagens. Estas imagens, eu gostou muito de fazer esta seleção, são DVDs e DVDs. Podia ter escolhido outras tantas, uh, mas talvez não fossem as mesmas. Algumas estão repetidas. Esta foi uma imagem, é icónica, mas que nos deu muito trabalho, porque à conta destes meninos terem feito esta foto, nós temos que ir os três autocarros para o Galaratese, para que uh, os pudéssemos resgatar, dado que era feriado e não havia transportes públicos do Galaratese para o Centro de Milão. E esta imagem marca esse momento. Também marca esse momento estes, estes momentos de contemplação, 
mas também marca estes momentos que é, não é um virar de costas, mas acho que as viagens do segundo ano sempre me fazem falta. Aquela semana de maio, que já são há 20 anos que se fazem e que me custa muito não ter feito. Mas também tenho que dizer que a escola sempre nos apoiou no que pôde. Sempre nos apoiou, quer que seja no, ao nível logístico, os funcionários nas demarcações das viagens, nas reservas, ultimamente o seu Fábio, a, 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 a menina Carla da EFAUP, toda a gente se mexe no sentido que a viagem vá sempre para a frente. Nunca se faça, mas desta vez a pandemia conseguiu parar. Mas nós ainda tentamos ir, forçar. Recordo-me, em Paris nós fomos a dia à pandemia da gripe A, mas nós avançamos e fizemos a viagem, mas desta vez era impossível. Seria demasiado arriscado. Mas não será a nossa última viagem. Uh, espero. Eu fico por aqui, não sei se Madalena quer dizer algum, alguma coisa mais... Uh... Não, Alberto, queria só dizer que quando acabava a viagem, e no dia a seguir, já em casa, uh, a sensação que eu tinha era uma sensação de saudade, saudade dos meus colegas e saudade dos alunos. Tinha saudade mesmo, ficava Sim. com saudades das pessoas, de estarmos todos juntos. Não, isto de estar, na realidade, nós passávamos intensamente 10 dias, comíamos, dormíamos quarto com quarto, ríamos, chorávamos e, e havia sempre muitas dificuldades, porque havia situações em que nós não conseguíamos ir ver determinado tipo de coisas, mas esta sensação do fim era, claro que a primeira aula de projeto era sempre a contar as histórias que aconteceram, obviamente que há aqui uma coisa que eu e a Madalena tínhamos durante a viagem, que era aquela história dos os namoricos que surgiam durante a viagem, é. Ou, uh, as paixões uh, que se achalupadas, que, que entravam no autocarro e desapareciam uh, durante a viagem, uh, eram coisas uh, são fantásticas que só os alunos que percorreram e que fizeram estas, estas viagens as podem contar. E só eles é que podem testemunhar o quanto que nos marcaram uh, no seu percurso uh, académico esta viagem. Não sei se... Madalena? Obrigada, não digo mais nada. Eu também não. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada por esta, via... por esta viagem, por estas viagens. Obrigada, Carla, também, que estavas... <risos> Nós vamos, vamos estar a ser partilhada no, no YouTube, partilhado o link para esta sessão Zoom. Quem quiser, estão todos convidados a entrar para poderem colocar questões uh, e matar saudades e, o que, e, lembrar, e lembrar histórias, uh, portanto, por favor. E enquanto damos algum tempo para que entrem, voltar, voltou, voltamos a divulgar a, a call de... de da FAUP 40 Viagens, que está a decorrer até 31 de maio nas redes sociais, com o hashtag FAUP 40 Viagens, no, no Facebook e no Instagram, mas também é possível, e apelamos, uh, uh, mesmo quem partilhe no, na, nas redes sociais, ou que não tenha redes sociais, que possa enviar-nos uh, 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 os registros, desenhos, uh, fotografias, escritos, o, o, que, o que entenderem por bem partilhar, para que organizemos um arquivo audiovisual, uh, têm aqui o um endereço para o qual poderão enviar, um, e que agradecemos que dentro do, que, uh, uh, a generosidade da vossa partilha, para que então possamos construir um, um, uma base de informação, que depois possamos partilhar em exposição, seja uma exposição física ou uma exposição virtual, uma exposição digital, que é uma das vantagens desta, desta condição atual que temos. Portanto, quem, quem tiver, quem com esta viagem quiser encetar viagens ao baú e a, e, e a recolher e a, e a recordar estes momentos, que, que nos possam fazer chegar também, por, sejam as imagens digitais já ou as anteriores digitalizadas, um, para que então possamos depois partilhar convosco a vossa, a vossa, os vossos contributos. Na, na, no, no Facebook e no, e no Instagram estão então até dia 31 
uh, uh, a partilha. Esperamos que haja, que haja contar com a vossa adesão. Uh, fizemos uma call também uh, uh, em fevereiro uh, relativamente aos 40 desenhos uh, e agora estamos nas 40, nas 40 viagens uh, e faremos ainda mais alguma call ao longo, ao longo destes, dos próximos meses até finalizarmos as comemorações dos 40 anos não sei se entretanto já entrou alguém que queira colocar, colocar Ricardo, eu queria só Queria só dizer sim, sim. uma coisa, uh, que eu e a Madalena temos que dizer com, sobre isto. Estas imagens, uh, os direitos, grande parte dos direitos destas imagens são de muitos alunos do segundo ano uh, e, portanto, a eles agradecemos também porque sem esta, este registro uh, da parte deles não seria possível fazer esta, uh, esta apresentação. Obviamente existem imagens dos docentes, mas uma grande parte delas são dos alunos que percorreram uh, estes trajetos uh, pela Europa. Ora bem, temos aqui o Daniel Oliveira, será o, o nosso colega. Estão então abertas as, as... Olá. Olá, Daniel. Olá. Gostei muito. Estava mais gordo. Não são muitos que possam dizer isso. Ora, se, enquanto se decidem se tem alguma questão, eu, eu gostaria de sublinhar um aspecto que tem a ver com, que, que, que acaba por ser também uh, um, um depoimento próprio relativamente ao que foi a minha viagem do segundo ano enquanto estudante e o que foram as viagens que, que, que realizei enquanto docente com também as viagens do segundo ano. E... e, e e isto enreda no, 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 na, naquilo que, o Alberto, que a Madalena e o Alberto referiram, não é? da, da experiência do que foi a viagem de 93, e eu sou do ano seguinte em que tivemos todo o apoio, partilharam, deram-nos todas as indicações, mas julgo que não foi nenhum docente connosco. E, e, e a, a, no seguimento do que tinha sido a viagem do primeiro ano, a via, a, acompanhada pelos docentes, a viagem do segundo ano foi ótima, porque tínhamos o, tínhamos o, o roteiro, tínhamos todas as indicações, foi igualmente a Barcelona, mas confesso que a experiência de posterior, ainda que como docente, hum, não senti a partilha tão uma partilha alargada, num, ou, ou, ou uma espécie de consciência de um grupo alargado. Na verdade, fomos todos, fomos juntos, mas acabaram por manter-se os grupos, que já eram os grupos que vigoravam, um pouco mais ou menos, ao longo do primeiro ano, e portanto não, não houve um sentimento de partilha de uma comunidade maior, maior que a turma, maior e que alargava ao ano, como depois senti como depois senti, na, 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 afortunadamente, com as quatro ou cinco viagens que consegui fazer, com, que fiz como docente, a condição era outra também, mas julgo que a objetividade, apesar de tudo, me permite de, uh, 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 dar este depoimento de que é, é, um, é um sentimento de, de, não é de, é de comunidade, é um sentimento de partilha imenso e que realmente faz muita diferença, os, os, os grupos alargam-se, os grupos interpenetram-se, as relações professor, entre os professores e os, os alunos são completamente diferentes, portanto, essa ideia de que há um segundo ano antes da viagem e há uma realidade completamente outra depois da viagem é, é realmente, pode parecer um lugar comum, mas é, é, é poderoso e ainda hoje tenho saudades de... de Dessas, dessas viagens, portanto eu gostaria de marcar, não é que é reservar lugar na, na próxima viagem a Viana da Áustria. Está sem som, Madalena. Vai dizer que está aí a Mónica e o João Gaspar. Exatamente. João Gaspar, exatamente. Olá, meninos. Olá, este foi, um, foi, uma das, foi um dos grupos que veio da viagem, não foi? Um dos exatamente. grupos, um do casal que veio, um dos casais que veio da viagem. Sim, mais ou menos. 
<risos> Obrigada por esta conferência, que maravilha. E, e a vantagem de ser digital é que nós podemos assistir. Portanto, vejam o um lado positivo. É, gostamos muito de ouvir. E, se, e de facto dizer que de subscrever essa importância das viagens como alunos uh, e aquilo que falavam da repercussão no, depois no projeto, uh, sem dúvida. Um, e também me lembro-me lembro de, um, de um trabalho que fizemos depois para... Um, já não lembro como é que chamava. Uh, que era, no fundo, um trabalho, um resumo da viagem. Um, e, e, e isso, isso e era bom conseguir-se reunir esses trabalhos também da perspectiva dos alunos, o que é que os, o que, qual é o depoimento dos alunos e, e os desenhos, porque acho que pode dar uma perspectiva um pouco diferente daquela do, 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 dos professores, um, sobretudo desse ponto de vista da, da aprendizagem arquitetónica, como é, que, como é que esse momento se... se um, Faz, faz ali um momento de charneira quase, não é? Um, um, acho que isso seria interessante a fazer essa tal exposição que o professor Lares falou. Uh, essa perspectiva dos alunos seria uma coisa a, a, a realçar, acho interessante. Oh, Mónica e João, a vossa viagem foi a Barcelona ou foi não, a... Foi a Lyon, 2008. A Lyon. Então o livrinho, o livrinho, é o aquela assim... É é do ano, do, é do vosso ano. É. Eu mostrei acho que algumas imagens desse livro, há um bocadinho. Sim, sim. Eu, eu estava agora aqui a lembrar-me de uma conversa muito elevada que tive com a Mónica acerca eu da estratégia... Pode ser elevada, não é? Como? <risos> de, acerca, estávamos a discutir estratégias, ou, 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 o modo como na viagem em cada lugar que pousávamos, como é que fazíamos com a roupa? Se a tirávamos... É, 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 eu antes de ligar, eu disse assim, opa, se eu tivesse uma pergunta era esta. E era isso, que, era, que sempre me intrigou até hoje. A professora Carla disse assim, quem é que tirou a roupa da mala? E eu. E depois à volta, e ninguém, ninguém, só eu. E a, e a Carla faz assim... Hum, Tipo o diagnóstico, e eu até hoje não, não, nunca percebi qual é que era a minha. A minha como é que é o meu síndrome? Ou sei lá, deve ser alguma não, coisa terrível, de facto, não é? Uh, mas agora pode uma oportunidade para responder. Não é síndrome nenhum. Eu achei curioso porque realmente é, é uma, isso tem graça, o modo como. A viagem é tão sentida que em cada momento tu, há a tarefa de tirar a roupa e de, de tomarmos lugar e, e se calhar viajavas melhor, ou viajavas mais densamente do que quem não tirava as coisas da, da mala e era ou, preguiçoso. Ou era encontrava só... mais rapidamente do que andar a procurar dentro da mala, não é? Que era, a minha, era o meu raciocínio. Mas pronto, isso é uma parte, acho que não interessa. Eu, eu acho, desculpa, mas eu acho que interessa porque <risos> são estas histórias. As grandes, não, as grandes não, histórias. Estas histórias também fazem, também fazem as viagens. É, mas na realidade foi o ano da Mónica que se conseguiu a viagem fosse a mais completa. Com, houve uma exposição, houve o um livro, houve até um jantar final. Na, de, no, no ciclo universitário na tenda pois foi, pois foi. Porque, porque, vocês, ela... porque vocês motivavam vocês também nos motivávamos era nesse sentido e aquela conferência de, em que se falava de o doce ludo ah, é, essa o conferência do... não ficou essa conferência talvez esteja gravada eu acho que isso era um, um Lá está, foi, essa conferência foi nos anos do professor Francisco Barata. Exato. E cantou os seus parabéns no fim, etc. Portanto, isso, isso seria um bom, uh, um bom documento. É, vamos, vamos trabalhar nisso. São muitos gigas de informação. <risos> Mas eu acho que eu estava aqui a ressalvar um aspecto importante que acho que a Madalena tinha referido de, de uh, o, o, os dias a seguir ou as semanas a seguir, e a saudade que ficava desse, 
dessa proximidade tão, tão conseguida, tão conquistada, que inventávamos ou desdobrávamos em, em tudo o que pudesse manter-nos juntos e, e, e não só não só a relembrar a viagem, mas a dar continuidade a essa viagem pela, pela continuidade da, da proximidade, da partilha, porque realmente essas exposições que, que montávamos em cartões, cartões do Flex ou cartões... Tudo uh, recortado, ah. os desenhos recortados, colados em cartolinas, na Casa Cor-de-Rosa, depois fazíamos uma exposição, um churrasco. Essa exposição... Um churrasco... Essa exposição foi para o Centro de Documentação. Fizemos várias, fizemos Não três. Tenho. Fizemos três. Eu recordo-me que só, só o fazer cada cartaz era construir o, era reconstruir o enredo da viagem, portanto era, uma no, era naquele momento fazer outra viagem, nova viagem. Era porque a exposição tinha que ter cartazes com as obras que foram visitadas, cartazes com as cidades que foram visitadas, cartazes com as pessoas, de modo a que não faltasse uma única pessoa entre os alunos e os, e os professores. Portanto, nós tínhamos que recolher o material turma a turma, tínhamos CDs de todas as turmas, e depois tínhamos que recolher, imprimir, cortar... É, não, há que também aqui um trabalho que, foi, que, que era feito também pelos alunos, que era nós pedíamos aos alunos para organizarem, sistematizarem a informação. Da turma, cada turma. Cada turma. Eles então tentavam que não houvesse coisas muito repetidas e depois nós, face a essa documentação, fazíamos uh, com os alunos, não éramos só nós, com os alunos na Casa Cor-de-Rosa, no intervalo das aulas, nos, di nos dias em que, às quartas à tarde, íamos fazendo a construção dos cartazes. E depois fazíamos a exposição e, e o churrasco. E durante o churrasco passavam os slides da viagem. Sim, eu ainda tenho alguns desses powerpoints, dessa, dessa sequência, é. uh, desse, desses, dessas sessões. Houve até um jantar icónico que organiza... Houve dois jantares icónicos, Houve, desses ah, churrascos. Um, um na, no, no, no pátio da faculdade, com uma o, mesa... O, o, uma, uma mesa que era quantos estiradores? Eu não sei. Quantos estiradores? Eram, Carla, imensos. E depois com uma toalha vermelha de papel que nós fomos comprar rolo e rolo e rolo e rolo de papel vermelho e com os bancos e fizemos essa, esse jantar com toda a gente que foi à viagem portanto eram cento e tal pessoas e depois fizemos uma festa em que dançámos uhum. todos e... o churrasco Não. a seguir à viagem uh, dentro do, da programação dos churrascos da, da, da faculdade da associação, o churrasco a seguir à viagem do segundo ano era o churrasco do segundo ano era. sim, não é? Ah, aqui também outro... churrasco, este foi um jantar. Um jantar. Nós fazíamos outros jantares. Tentávamos dia. sempre também fazer jantares de, de ano ou de turma durante a viagem. E aquele, aquele Joel, não é? aquele que falou da trofa, uhum. depois ele fez um. Nós fizemos os jantares de turma no fim do ano e depois fomos todos para a casa dele, todos que foram à viagem, cento e tal, fomos para a casa dele, que era um, uma quinta na trofa. E cada um levou uma pequena multa, mas tinha imensa coisa já lá. E fizemos uma, uma festa até às sete da manhã, em casa do, do, do Joel, numa quinta, numa é. aldeia. Não, não. Mas também houve outro, outro jantar icónico, graças a uma teimosia do Nuno Valentim, do Teto Nuno Valentim e do, do Manecas, que tentaram marcar um jantar no Palais do Tóquio, que era um restaurante caríssimo na altura. E eu digo, mas vocês estão malucos, nós vamos ter cento e tal alunos, eles não têm dinheiro para pagar isso. Eles estiveram lá, chatearam, chatearam, fizemos o jantar no Palais do Tokyo mais cedo, então foi o fim da viagem, foi ali, jantamos, depois fomos para o trocadeiro todos, à espera dos autocarros, com a Torre Eiffel toda aos brilhozinhos, uma coisa... Até esse também é um momento icónico destas viagens, são, são sempre. Há sempre alguém que vai na viagem que tem uma ideia... Não. Fora da caixa. Ah, foi, foi, foi feita breve referência a, a, às idas ao, ao hospital, sempre necessárias <risos> para dar não, apoio. Não. E, e eu e diria que, quer dizer, em jeito de... Acho que, acho que, era, acho que era importante registar 
um, que julgo que essas, essas, a, a aula ou a conferência a seguir à viagem que a Mónica e o João referiam, eu julgo que nem, não ficou nenhuma gravada, mas que realmente era... E, e razão para que da viagem interessava, interessava tudo, inclusive os, todos os momentos, todos os apanhados, todas as pequeninas histórias. Eu, quer dizer, acho que, já que isto fica registado, dizer que a aula teórica do Projeto 2 a seguir à viagem, em que os alunos estavam preparados para ouvir uma aula teórica pelo professor Francisco Barata, Hum, ela não deixava de ser uma aula de projeto completamente, mas tinha um enredo in, 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 impensável inigualável só ele sabia fazer com, com todas as fotografias porque como, como foi dito aqui não é? havia noites dormidas no autocarro bocas abertas toda a gente imaginem num autocarro a, 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 a acomodação que cada um fazia para tentar encontrar a melhor, a melhor posição para passar a noite e, e realmente essas aulas eram de levar às lágrimas, eram muito, muito, muito bem construídas. Eu não, acabei por não passar nenhuma aula aqui, só tinha duas imagens, porque acho que é impossível replicar aquelas aulas, é impossível, porque aquilo tinha escolha, eu fiz algumas com o Francisco, eram noites, duas ou três noites a preparar aquilo, após os alunos terem feito aquela síntese, mas a escolha da música, a sequência das imagens, era tudo da mente dele e era tudo impecável. E, sei, e aquilo, eu nunca, eu próprio que estava ao lado dele, que eu ajudava no, na lógica e na narrativa, no momento da aula, aquilo saía de uma maneira que era fora do comum. E isso, que para quem assistiu, era, era fantástico. Uh, e foram várias, mesmo aquelas pessoas viradas de cabeça para o ar. Uh... Oh, oh, uh, aquela fotografia de nós a fingir que fomos de limusine, nesse ano, que foi Granada, Córdoba e Sevilha, a aula era a fingir que os professores tinham ido de limusine e os alunos tinham ido de autocarro. E então era toda construída com esta falsidade. E depois... Tinha uma história mesmo, uma história desde o princípio até ao fim, em que entravam todos, todos os alunos. E, e embora a aula fosse, de facto, uma aula teórica em que se falava da arquitetura que foi vista, dos, dos pormenores de construção, dos materiais, das cidades, de tudo, era o, o enredo, a narrativa, era uma história toda inventada, em que começava connosco a entrar numa limusine para irmos para Granada e os alunos todos nos autocarros. E, e terminava com eh, que nós tínhamos todos, eles chegaram impecáveis e nós todos, o Álvaro tinha hum, começado a trepar pelas árvores, não sei quem, pronto, e terminava, mas isto para dizer que as histórias eram todas construídas em falsidade, não é? Eram falsas histórias. E os alunos pensavam, entravam, os 150 alunos entravam no auditório para ir ouvir uma aula teórica. E realmente era uma aula teórica, mas que se chorava a rir, do princípio ao fim, porque era tão inesperada, tão, tão absolutamente fora de tudo, e ao mesmo tempo aprendia-se, não é? E recordava-se, recordava-se a viagem, não é? Recordas-te quando fizemos uma montagem do Chico que era fazer desaparecer o Palácio do Carlos V no Alhambra? É verdade. Queremos... É verdade. Ser... Imagina, a, 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 teoricamente, o que é que isso <risos> Temos aqui a professora Teresa Fonseca. Eu te queria dar os parabéns. Uh, hoje tenho que dar uma palavrinha de parabéns ao Rui, que começou este ciclo. Porque eu esqueci Madi, na última vez em que intervi felicitei toda a gente e como o primeiro grande protagonista deste ciclo das viagens foi o Rui Tavares com o Cisa eu falo escapou-me dar-lhe um abraço escapou-me mas hoje tinha uma palavrinha para, este, para esta conferência para esta, este evento que é talvez vos posicione um bocadinho eu detesto lamúrias e velhice, 
de texto, mas apeteceu-me imenso dizer-vos que a primeira viagem de segundo ano tive o gosto e não posso resistir em dizer que gostaria imenso de dar à organização as caixas dos slides da minha primeira viagem de segundo ano em que os patronos desse, desse ano foi 1981-82 faz exatamente agora 40 anos e foi com Alexandre Alves Costa Alberto Carneiro uh, é um grupo extraordinário, o Francisco Barata, porque nós dávamos projeto e desenho e análise do território, e o Chico dava aulas comigo e com o Alexandre, porque era junto, como agora há no quarto ano, aquele conjunto de disciplinas sobrepostas, nós tínhamos o Chico a dar análise de território, o Carneiro e o Alexandre. E, portanto, foi em 1981-82 e os meus primeiros, foi o meu primeiro ano de ensino, de projeto. Eu era assistente do Alexandre, obviamente. E fomos a Lisboa, Montserrat, Sintra, etc., visitar e andar com o, o, o Birne e, e em Chelas, não é? E com o... Estou velhinha. Como é que chama o, o, o outro arquiteto de Vitor Chelas? Vitor Figueiredo. O Vitor Figueiredo, que ficou meu amigo até, até à morte. Por onde me encontrava, sempre me chamava Teresa. Porque eu lhe disse, ai, ah, é tão feliz a sua... Tínhamos ido à, à Pantera Cor-de-Rosa e a seguir fomos para o Vitor Figueiredo e eu disse, ah, senhor arquiteto, o seu prédio está muito mais feliz. As pessoas estão aqui a brincar nas galerias. E disse, e ele nunca mais quer, perguntou-me o nome. E eu disse, sabe, é que eu era categoria 2 e o, o Birne era categoria 3. E tanto eu tive que poupar na obra e fiz de tão armado as, as guardas e resistiu até hoje. E os vizinhos, ele explicou aquela obra de uma maneira maravilhosa. Mas voltando então ao grupo, quem eram os meus alunos? É mais uma memória que quero partilhar. Oh, três meus nós... alunos foi o Rui Ramos, o Carlos Nuno Lacerda, e o Rui Mialha, três alunos da minha turma, hoje extraordinários colegas da FOP. Portanto, imaginem-me professora desses três divertidíssimos amigos. E fomos ver os Raulinos, e fomos, enfim, dentro, dentro nessa viagem, a Lisboa, portanto, imaginem a Odisseia. De dois Mas, em nome da comissão dos 40 anos, nós autocarros. agradecemos imenso dois a sua... Dois autocarros. E depois era muito engraçado. Foi muito giro. E eu só vos posso oferecer, porque descobri que pagam-se 90 euros para converter 400 slides. Isto antes da pandemia. E toda a minha coleção é em slides. De maneira que eu, eu não me importo, e como de facto nenhum dos meus filhos está interessado nas minhas viagens académicas, é a única coisa que posso oferecer ao repositório são as caixas dos slides dessas viagens. Porque foi a primeira, estou-vos a dizer porque foi a primeira viagem de segundo ano e o Alexandre ensinou-me de certa maneira tudo o que vim a saber de, de, do início da história da arquitetura portuguesa, embora ele ainda não tivesse criado essa cadeira. E, eh, por exemplo, eh, ensinou-me o que eu sei do Raulino, 
vamos visitar a casa Sintra, não é? E, e eu nunca esquecerei realmente essa, essa viagem em que tive tão bons professores, que embora já fosse assistente, mas foi, eu era assistente estagiária, atenção, uh, foi muito interessante. Já fiz, a Teresa, é o a meu Teresa foi da, a para Teresa foi das professoras organizadores das viagens. E lá levarei eu, ao oh, 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 Daniel, tu ia, vocês eram muito mais novos, muito mais novos, eu, todos os que estou a ver são uns, uns meninos, uns meninos, de maneira que quis fazer aqui o meu problema, muito engraçado, que é, como é que é possível, e ficou sempre muito claro no meu currículo, é que eu era a mais nova dos velhos e a mais velha dos novos. Portanto, não tenho realmente uma posição muito, muito clara. Para os mais velhos, eu era a Terezinha. E para vocês, eu sou a professora Teresa. Portanto, sou aquela vetustez. Muito engraçado. É muito engraçado. É, mas é, é muito bonito também participar e ainda estar aqui nestes zooms uh, a olhar para, para a futura FALP. É muito, muito bonito. Tenho muito orgulho em pertencer e estar convosco. Tchau. Obrigada, Teresa. Em nome da Comissão agradeço imenso a, a, a oferta. Nós depois... A, a, Entramos em contacto para ver como Não, é que... Eu, eu levo Eu vou procurar as caixas dos slides. Está bem? Prometo. Muito obrigada, Teresa. Carlos, deixa-me só dizer uma coisa. Sim, sim. As viagens do segundo ano, numa delas, a Teresa Fonseca participou, não do segundo ano, o meu ano foi o ano que conseguiu, acho, não quero fazer os palmarés, conseguiu fazer viagens todos os anos. Desde o primeiro, o segundo, sei... Nós a mítica o primeiro de Marrocos, Évora. não é? Há a mítica viagem de Marrocos, há a mítica viagem de Nova Iorque, há a mítica, mítica viagem... Exato, Teresa. Eu queria dizer oh. que a Teresa fez parte dessa viagem de Marrocos. Olha, eu Com... queria dar... Oh, Alberto, eu achei que... Eu tive agora na mão o livrinho. Foi, há um que livrinho que feito por tu? mim e pelo, pelo e o Abílio. Guido, e, por aí, e o Guido. E o Guido. Uh, e a Dani uh, e o Filipe. Uh, fizeram um livrinho com uma fita uh, uh, a fechar para todos os colegas e levaram para o autocarro, uh, para o avião. Nós fomos, eu, eu fui mais tarde. A Teresa foi, a Teresa foi de luz, eu, foi de avião. Nós fomos de autocarro. Mas houve, porque tínhamos a Filipa, a Filipa, que tinha o pai muito doente. E eu e o Zé Bernardo tivemos que ficar, resolvemos ficar para levarmos a Filipa connosco. Eu e não pudemos ir convosco. Mas eu tenho aqui o um livrinho, uh, tinha ali, agora mesmo estive com ele na mão. Uh, e, e não sei se tu tens o um livrinho, mas era bom. Tenho, tenho. Não, ah, isso, não, vai, isso faz parte nesta questão das viagens, das viagens todas que o meu ano organizou. Uh, e fazem parte de vários professores, o António Madureira fez parte dessa o viagem. Madureira, Madureira. Madureira. Já não me recordo de Nova Iorque como é que, como é que foi, foi, mas foi não. sempre... Uh, essa experiência dos manuais foi... foi mas a, experiência, a, a, experiência, a, a bela experiência foi ir com o Alexandre e, uh, e, e aquele grupo, porque obviamente que o Alexandre combinou com o Vitor Figueiredo, com o Birne, as visitas e, portanto, eram encontros extraordinários, extraordinários. Seja como for, gostei muito que te lembrasses da ida a Marrocos. A de Marrocos é inesquecível. Vocês depois fizeram uma, uma sessão na Casa, na casa, na casa das, das Artes, artes. artes, com desenhos, fotografias... E com um chá. Chá, é um chá. Chá. Um chá, sim, sim, sim. Chá! Feito com molhadas de, de, de hortelã Não. e com os chás que tínhamos trazido. Mas, ó oh, Tereza, por causa dessa viagem de falares na Alexandra, houve uma viagem do segundo ano, que não está aqui tratada, mas que foi a Évora. 
no fundo foi ao Alentejo. Porquê? Porque os alunos chegaram ao segundo, não sei porquê, não puderam fazer a, a, a viagem do primeiro ano. E, o, e nós éramos uh, assistentes do, do Alexandre, no segundo. E então fomos fazer a viagem do primeiro ano no segundo. E, o, e lembro que foi o Rui Pinto e eu, uh, fomos os dois com o Alexandre na caminhoneta. E o Daniel foi lá ter, ficamos no no um esteirinho é, e, de, assim, e depois eh, o Daniel levou o carro e levávamos todos os dias e trazia a Débora e, e portanto os alunos ficaram acampados e lembro-me do fantástico que foi eh, andar de noite a ver a ver eh, Évora noite cerrada o Rui Pinto e eu muito caladinhos a ouvir o Alexandre eu acho que faz parte desta viagem, Madalena. Não, não faz. Isso é, o, é o meu ano e o ano da Celina, que está aqui presente comigo. Não, não. Não, isto é o ano do Pedro Bandeira. Não, o ano em que nós fomos a Évora. Ah, o ano que, que foste a Évora. Foi em 96. 96. Ah, ah, tu foste, não foste? É o meu ano, sim, é o meu ano. meu ano ah, da Celina. Vocês ficam ah, okay. depois. Foi nesse ano. O problema foi que no ano antes de nós, o primeiro ano portou-se muito mal o nosso ano. Uh, os, nenhum professor quis organizar a viagem connosco porque o ano anterior tinha prestado muito mal. E então nós ficamos sem viagem, sem culpa nenhuma. E por isso, no segundo ano, tivemos a recompensa. Foi no teu ano, exatamente. Em que ano é? 96. Mas eu, pois. nessa altura, já estava no quarto ano. Estavas no quarto, estavas. Eu já estava lá, é. a partir de 90, fui para o quarto. Exato. Mas então, vocês, o Gabriel. mas então vocês organizaram um chazinho, é? Com aquilo que tinham trazido de Marrocos. Não foi um chazinho. Não foi um chazinho. Foi uma recepção na foi. Casa da Tarde. Não, não, foi uma exposição. Eu ia dizer que esse, esse chazinho cheio de ervas, não é? Que a Teresa foi. Não era o chá. Eu tinha aqui que estava tudo bonito. Estava, devia ser. O chá ser. marroquino. O chá marroquino, que eles aprenderam exatamente, a fazer. Exatamente, então. exatamente. Chá marroquino. Os bulos cheios de hortelã. E depois a, a erva, a, 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 o chá verde, era posto no fundo do bolo. Era depois... erva, era, Teresa, era erva. No fim era, da... Ah, a... ah, não, era tudo, mas houve. Era um ano modelar. Era um ano hipermodelar. Aquele quarto ano era fabuloso. Eram super delicados. Não havia ninguém a tomar ervas das outras daninhas. Era só hortelã. Não havia ervas da ninha nenhuma, pois não, ó, ó, ó Alberto. Foram, olha, foi. Eu, eu, não, eu, não, na altura. Não, eram, eram só ervas foi... puras, só ervas não, puras. Não, não era de... só hortelã. hortelã eu, eu, acho que, eu acho que nessa viagem foi o, o, o Frade. O professor de desenho. Foi o Paulo de Frade com o Madureira. O Frade guardou as todas, guardou tudo, guardou tudo para ele. Era o que foi. Eu, foi, foi, foi eu, atendendo à sua condição de Frade, resolveu meter aquilo tudo. Olha, mas foi tão engraçado. Eu fui ter a Mecnés, a, a Mecnés, e o, a, 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 os quartos tinham pai, oito camas, ou sete. Foi uma coisa que eu e o Zé Bernardo demoramos. Eu creio que 14 horas para chegar lá. Tivemos uh, 7 horas no, hotel, no, 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 no aeroporto de Casa Blanca, vazio, à espera de, da ligação. Eu e o Zé Bernardo guardados por dois polícias fardados e armados. Portanto, um aeroporto vazio e nós 7 horas guardados por um, por um gendarme. Uh, Uh, protetor contra uh, é muito mas depois lá chegámos a mas, oh, Teresa, deixa-me aproveitar a, a dica que estava a falar de polícia nós uma vez, nesta viagem no segundo ano em Sevilha fomos, uh, decidimos ir ver a estação de caminho de ferro de Sevilha todos então espalharam 60 e tal alunos à volta da estação de Sevilha e eu tenho que contar esta história porque é, 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 é fantástica de repente andava a polícia atrás de mim Atrás de mim e atrás de mim, eu, onde é que está o professor responsável, o professor responsável? E o primeiro que apanharam foi a mim, não foi o Francisco. Depois a seguir foram a correr buscar o Francisco. Até eu já estava dentro da esquadra, dentro da, da estação, e dizendo, você vai ter que recolher todas as imagens dos alunos. 
mas como é que eu vou conseguir? São cento e tal estão ali fora, não me interessa. Você vai ter que recolher as câmaras todas, apagar as imagens todas, Isto é, estamos em época de terrorismo, vocês deviam ter pedido autorização para entrar por aqui dentro. Eu, de já, repente, eram, já eram digitais? Já eram digitais. Também, isso também nem falamos desses assuntos, mas já eram digitais nesta altura. E eu recordo-me na altura que eu tentei, somos estudantes de arquitetura, e olha que nós estamos, vimos do Porto, do Porto, mas isso é à beira de Braga, não é? Sim, é à beira de Braga, onde existe um estádio, que é o estádio do Braga. Sim, aquele estádio fantástico. Vocês conhecem o arquiteto? Sim, eu conheço o arquiteto, o arquiteto Eduardo Souto. Epá, vocês não digam mais nada, aquilo é fantástico. Epá, vocês vão, estava o Francisco a chegar e eu contei a história. Isso. Epá, vocês vão embora, não aconteceu nada. Tudo. A arquitetura se safou de eu ir preso e o Francisco também, porque nós íamos os dois para cá. Nós não podíamos estar a fazer fotografias em sítios com câmaras de vigilância e tudo aquilo. Eu, da altura, borrei me todo. Mas foi a arquitetura que nos safou. Porque foi a seguir ao 11 de março em, em Madrid. Exatamente. E, portanto, estas questões da polícia nas viagens do segundo ano sempre foram... A, Ma a, Madalena, a Madalena falou aí daquela do ano em que foram fazer, no segundo ano, a viagem em Évora, e eu não quero comentar mais nada, mas o problema todo, e a Filipe falou aí das, dos acidentes, houve um ano em que nós mudámos o rumo, no primeiro ano, enfim, aquelas ideias que a gente tem, nada, nada felizes, que em vez de ir para Évora, fomos para Elvas, com a ideia de ir a... e correu muito mal, tudo muito mal, <risos> foi muito complicado, e, enfim, não nos envergonhámos, não fomos corridos como tu, o Laje está a falar delas, tivemos sorte, porque senão era uma confusão muito difícil. Portanto, foi complicadíssimo. Portanto, foi a razão que no primeiro ano não tínhamos ideia. Temos aqui dois alunos que querem, querem intervir, Gabriel. era divertido também, Gabriel e Inês Mateus. Gabriel ah, Weber. Olá, olá, professores. Ah, ah, olá. Eu confesso que das fotos a que mais me a que mais me despertou memórias foi a da porta do F1. <risos> Porque eu lembro, eu teve, teve uma questão específica no, no F1, acho que de Dijon, que nós chegávamos e aí do, do meu quarto, acho que só eu falava francês e, e as condições eram assim, eu não vou nem narrar, mas aí eu cheguei para o moço da recepção e aí eu falei assim, ah, é, monsieur, il y a, de, il y a quelque chose dans, dans l'interrupteur. <risos> Aí, ele, ele nos mudou de quarto, mas só que tinha dado um problema, porque nós tínhamos quartos a mais, e eles não devolveram o dinheiro. E aí, os quartos ficaram reservados. E ele deu só uma chave de um quarto para nós. E aí, nós fomos para esse outro quarto, e quando a gente abre a porta, tem um homem nu, pelado, assistindo. Não sei se vocês lembram disso. Foi perfeito, foi perfeito. <risos> Ó oh, Gabriel, oh. nesse hotel eu fiquei com a azar. Lembras-te da azar, aquela aluna sim. iraniana? Sim, sim. Ficamos no mesmo quarto. Quarto, quer dizer, num cubículo. E eu fui mordida por imensas pulgas. E, e... <risos> Lembras-te, Lás? Sim, sim, eu lembro. E, não, isso... e... Não, isto era o condições. O nosso quarto tinha pulgas, mas mesmo pulgas a sério, de, de... se verem quase. E, e na noite a seguir, o, o Pedro, uh, o Sérgio, a Mariana e eu, fomos para um hotel do lado só dormir uma noite, só por causa das pulgas, mas conseguimos ir. E vocês tinham, uh, também não foi só o, o problema do homem nu, tinham também uma questão qualquer que tinha a ver com os vícios esquisitos que nem andavam para os quartos, umas aranhas, uns não sei o quê. Não, mas, eu, tudo, não. E, mas, para tomar eu, banho, e para tomar banho de manhã, eu lembro que uma vez ficamos numa residência de estudantes em Bilbao, que o Sérgio e eu combinamos, levantámos muito, muito cedo para irmos tomar banho antes dos alunos. Então, vai às seis, seis e meia da manhã, e cheguei à, a casa de banho, era, eram, as casas de banho eram de homens e mulheres, tudo junto, não é? Os chuveiros. Hum. E eu entrei muito devagarinho e já estava tudo ocupado, tudo ocupado, porque tinha tudo, lembraram-se todos se levantasse disso para ir tomar banho. Então, tá, então uma pessoa tinha que recolher e tornar a ver se podia passar. Se não... E o mais interessante era, quando se fazia a noite seguida sem 
sem, na caminhoneta, a dormir na caminhoneta, quando a caminhoneta parava finalmente para, ir, para nos irmos lavar, que nós chamávamos, nós as meninas chamávamos de lavar à francesa, não é? que era como a esponja, então íamos todas para a casa de banho, lavarmos como podíamos, não é? E aí é que é esta coisa da a professora, a professora, neste caso, a professora, a aluna, as professoras, não é? a Carla e eu, a Mariana, a Maria Sofia. Maria Sofia. Ana Sá. A Mariana Sá, Maria Sofia, a Carla e eu. Acho que mulheres só fomos das quatro, não é? Não me estou a lembrar de mais nenhuma, porque depois do, dos homens foram imensos, não é? Imensos. Os professores sempre do segundo ano, portanto, o Pedro Alacão, o Daniel e o Rui e tu. O Rodrigo, o Rodrigo, o, o, Neves, o Joaquim, Sim. o, 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 o Manex, o, o Manex, o Pedro Bismarck, Pedro Bismarck o, o Bruno, o Bruno o Joaquim Teixeira, o, o Bruno Moreira, o Moreira a, a Filipa também foi, o Tiago, o, Anto, o André o Tavares, Jorge, o Pedro Jorge, o André Tavares, a, quer dizer, o Sérgio Fernandes sempre. Dizer, há, uma lista que... imensa, há uma lista imensa o Nuno Valentim como já dissemos e portanto estes momentos em que tu deixa de haver esta questão do professora e aluna e é mulher e mulher não é? E, e estamos ali nas mesmas condições com os mesmos problemas com os mesmos... exatamente igual e aproxima-nos sem nunca, quer dizer é, são questões do, do dia a dia que fazem com que entendemos que aquela posição é transitória, não é? Quer dizer, hoje somos nós que somos professores, amanhã serão outros. Quer dizer, estamos ali diferentes, mas iguais. E depois, a outra questão tem a ver com os problemas que fomos tendo em cento e tal alunos. Havia sempre algum que necessitava de alguma coisa, não é? Sempre, todos os anos. Mas tivemos alguns anos complicados. Tivemos essa menina que teve o traumatismo, tivemos uma vez que três caminhonetas pararam à porta do Hospital de Granada, quando o Alberto Lach disse que eu tinha sempre as minhas amigas, é que eu tinha duas amigas médicas que nos seguiam, seguiam a viagem, e tínhamos uma aluna com uma gastroenterite aguda, e ela disse, na próxima cidade param e vão para o hospital que ela tem que ir para Soro. E chegamos, entramos em Granada, três caminhonetas, e paramos à porta do hospital de Granada e a Carla e eu saímos com essa menina e passamos a noite no hospital e vocês seguiram para o Paz de Campismo e nós não sabíamos onde era, estávamos sozinhos. A menina foi dada de alta e nós estávamos ali à espera que alguém, não tínhamos telemóveis, que alguém nos contactasse, então o Chico foi de táxi buscar-nos. É, e nós fomos para o Parque de Campismo e chegamos ao Parque de Campismo e tinha saído tu como um aluno como uma insolação. Exatamente. É, quer dizer, tivemos assim destes problemas, não é? Mas todos se compuseram, felizmente. Mas realmente é complicado, 150 pessoas, 140, é difícil não haver qualquer coisa, não é? Até tu, uma vez, tiveste uma gripe. Tive uma, eu acho que tive a gripar numa das viagens a Paris. Muito forte, muito forte. <risos> e portanto... Ah, não, foi em Sevilha, quando Sevilha, fomos ao tabuleiro. Sim. Quando fomos ao tabuleiro Flamengo, tu estavas tipo, com uma gripe fortíssima. Fortíssima, mas, mal pronto, forte. Mas eu acho que realmente são crianças mais aladas. Tiveste a gripe, ah... Não, a Paris, era, na altura era a pandemia da gripe. Ela acha que... E nós fomos para a viagem. Isso foi, isso foi depois, já depois. Não, em Sevilha foi uma gripe negada gripe no... em uma gripe normal. É. Mas depois em Paris estive também muito mal para aí, dois dias para aí, com febres altas e por aí. Sem fora. Voz. A ficar, porque estava sempre à frente do autocarro, entrava e saía quente e frio, frio quente. É. Mas depois dos últimos é anos já não fica isso. Assim. É que trata de tudo, realmente. Quer dizer, nós. Não, mas, há aqui, mas uma coisa é certa, nós abrimos portas lá fora. A questão principal que nós nunca mais fizemos tantas aulas nas universidades tinha a ver que também que a nossa viagem coincide com o interregno para exames ou as férias académicas em alguns países. O caso de França, Sim. era o, é o principalmente deixamos de fazer. E também porque houve uma altura que o diretor da Faculdade de Arquitetura de Lyon nos tratou muito mal. Se que não queríamos receber, não estava para ali para fazer nada e não sei o quê. Mas, ó, 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 
algumas aulas que foram de um constrangimento total. Eu lembro de uma vez chegarmos a Madrid, vindos da noite a dormir no autocarro e fomos diretamente para a Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid, ETSAM, para uma aula dada pelo Javier Maroto, que era um discípulo do Rafael Monet. E, e ele deu a aula, os nós, os, os docentes, estávamos à frente e os alunos todos atrás. E, de repente, começamos a ouvir a ressonar. E olhamos para trás, os alunos estavam todos a dormir. E nós, um esforço enorme para manter os olhos abertos, mas como estávamos na primeira fila, e depois, de repente, é que nos apercebemos que o Rafael estava virado para a assistência. Portanto, ele estava a falar para uma assistência de cento e tal pessoas a dormir, com cinco ou seis ou sete à frente a tentarem estar acordados. Foi horrível. Mas, a seguir, conseguimos compor. Porque ele andou-nos a mostrar o centro, a parte árabe de Madrid, e os alunos fizeram, acordaram, acordaram. E, porque já não estavam no cantinho ali na sala a, vir, a ouvir uma aula teórica rã, 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 acordaram e depois faziam imensas perguntas pediram desculpa mas eu imagino que é o senhor fazer o favor de nos dar uma aula e ter uma assistência a dormir não é? <risos> nós de repente olhamos para trás e vimos todos a dormir quer dizer, temos assim alguns episódios não é? Sim. ou de, de meninos que meninos e meninas que não acordavam a tempo e nós partíamos Sim, alguns ficaram sem ver a torrete porque nós tínhamos um limite de tempo em que não podiam três caminhonetas estar à espera de dois alunos se eles não vinham ficavam na tenda e houve um Sim. aluno que, que foi chamar outros amigos e ficou e, e só não os deixávamos na última, na última à vinda, não é? À vinda não podíamos deixar ninguém. Não, à vinda tínhamos que ir a buscá-los onde estivessem, por isso é, é que aqueles alunos que, que estavam... O António I à tenda e ele esqueceu-se metade das coisas na tenda, não é? E veio embora só com um chinelo no pé, meio a dormir. Eu recordo. <risos> Bem, estamos, estamos já quase na ah, hora. Já estamos, e já estamos a... a extravasado é. Deixe, fica, fica um jantar marcado há mais alguém que era a Inês, a Celina a Mónica a, a, a Susana, queiram algo intervir se não, íamos fechando esperemos que para o ano possamos fazer o, a viagem de segundo ano exatamente pronto, então, então agradecemos a todos Nada. agradecer Agradecer é, a, 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 a professora Madalena e a professora Alberto Lage, agradecer aos comissários do ciclo de viagem, a, a, aos organizadores do ciclo de viagem, o professor Rui Tavares e a professora Ana Sofia Silva. Um, em nome da Comissão dos 40 Anos, agradecemos toda a vossa disponibilidade. Uh, lembramos novamente a, 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 a call para, para a partilha dos vossos registros de viagem seja nas redes sociais, seja por e-mail, um, e, e, e estas uh, as sessões, as gravações das sessões do ciclo, do ciclo viagem serão brevemente disponibilizadas as gravações no YouTube, portanto uh, estejam atentos, procurem, nós e, e divulgaremos na, na, logo que estejam disponíveis, faremos essa divulgação para que possam também rever, rever Uh, 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 sessões ou, ou ver sessões que não tenham tido a oportunidade de estar presentes. Uh, em nome da comissão agradeço mais uma vez e dávamos por encerrada a sessão de hoje. Muito obrigada, Dona Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.